uh, i just want to you know <laughs> set the tone and set the pace of what is that i'm going to cover right so some of you might be really good at linear algebra some of you might not be very good at linear algebra and you know uh, some could be just uh, uh, somewhere between being good and you know being sort of abysmal or not knowing stuff right if you're coming from an engineering background i do believe that most of you will uh, would not have studied linear algebra in its full glory right i mean ज्यादा मीट्रिस डिटर्मिनेंट्स आपको याद होगा एंड जो थोड़ा बहुत आप लोगों ने मतलब प्रिपेयर किया होगा इस इंटरव्यू से पहले आई थिंक दैट वुड बी द एक्सटेंट ऑफ इट सो आई एम गेसिंग नो वन हियर हैज हैड द एक्सपीरियंस ऑफ अ फुल ब्लोन लीनियर एलजब्रा कोर्स मतलब किया भी होगा तो कॉलेज में क्या होगा राइट नाउ यू नो पर यू डोंट रिमेम्बर द थियरम एंड स्टफ लाइक दैट am i correct are you guys in the, that particular space or is there someone who knows ki rank nullity theorem agar main bolun to you guys can sort of prove it um you know how how comfortable are you guys just before i start with the session so not comfortable not like comfortable. like uh, like somehow like when we are in the explain when we explain something mm -hmm. like uh, we can't uh, Like I can't to able to explain like they said physical significance of eigen vector and eigen values. Uh huh. So I know okay. that thing, but I am not able to explain. Like. Achha, okay. Ah, yes. uh, yet uh, can I just be very honest? Who has asked you this question? Kisne ne pucha hai what is the physical significance of eigen vector and eigen value? Like I see in in interview experience discussion. Achha, achha. All right. ठीक है, ठीक है. Ah, great. Um. <coughs> before i uh, you know um matlab uh, I, i gave this interview in 2020 and mujhse pucha gaya tha ki you know uh, i couldn't qualify uh, for pgdba but mujhse pucha gaya tha what topics in mathematics do you know to maine bola tha linear algebra that i know basics of linear algebra so the questions that they had asked me uh, when i said this was what is a rank of a matrix you know what are the solutions of ax equal to b right and that was the extent of it iske alawa kuch nahi pucha tha aur jitna bhi main apne year ke hisab se batau most of the questions linear algebra mein to the extent of it itne hi the ki ax equal to b ke solutions kya rehte hain ax is equal to zero ke solutions kya rehte hain right aur agar aapne kuch aisi baatein bol di matlab jaise badi cheeze bol di तो वहां से यू नो दे कैन यू नो स्टार्ट पिकिंग क्वेश्चंस फ्रॉम देयर सो से फॉर इंस्टेंस जैसे मेरे से जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि ए एक्स इक्वल टू बी के कितने सॉल्यूशंस होते हैं मतलब ए एक्स इक्वल टू बी के सॉल्यूशंस के बारे में बात करो सो व्हाट आई डिड आई व्हाट आई सेड वाज इफ बी लाइज इन द कॉलम स्पेस ऑफ ए देन द सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट अदरवाइज द सॉल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट तो दिस वाज अ स्लाइटली सोफिस्टिकेटेड आंसर तो फिर उन्होंने मुझसे इसी बारे में चीजें पूछी उन्होंने मुझसे पूछा द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट फॉलो अप वाज व्हाट इज अ कॉलम स्पेस राइट इसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट यू नो व्हाट इज अ वेक्टर स्पेस व्हाट इज अ स्पैन ऑफ अ मैट्रिक्स तो जो जो चीजें मैं बोलता जा रहा था उसी पे चीजें पूछते जा रहे थे तो व्हाट इज अर मैंने रैंक की बात की तो उन्होंने रैंक के बारे में चीजें पूछनी शुरू की फिर uh, अगर उनको मेरे इस क्वेश्चन आंसर अच्छे लग रहे थे तो वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप अप करते रहते थे जैसे उन्होंने मुझसे ये पूछ लिया था कि ए एक्स इक्वल टू बी के सोल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेंगे इफ ए इज अ रेक्टेंगुलर मेट्रिक्स इफ इट इज नॉट अ स्क्वायर मेट्रिक्स राइट इफ इट इज अ रेक्टेंगुलर मेट्रिक्स देन हाउ वुड द सोल्यूशन लुक लाइक सो दिस वाज द एक्सटेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड मोस्टली अगर आपने लीनियर मतलब दिस इज वेरी कॉमन राइट पीपल सेंग की यू नो द इंटरव्यू माइट कम टू एंड से वॉट आर योर फेवरेट टॉपिक्स अगर आप लीनियर जबरा आउटराइट नहीं बोलते हो राइट सो आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू वेरी एब्सर्ड क्वेश्चन लाइक वॉट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ से आई गन वैक्टर एंड आई गन वैल्यू राइट और स्पेशली अगर आपके पास तीन चार साल का एक्सपीरियंस है देन आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आई मीन इफ यू नो इट वेल एंड गुड इफ यू डोंट नो इट देन इट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली सो दी थिंग दैट यू शुड नो वेरी 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 वेल is you know what is the solutions to ax equal to b what are the solutions to ax equal to 
uh, if you're using terms like rank, span, vector space, column space, row space, then you should know what all of those things mean. Okay. In fact, to the extent you have rank, you should know how to get out of it, but it's not that you will say that this is a figure out the rank of a matrix. Right? But you have rank of an intuitive understanding. All right. So <coughs> let's, let's start with it. And let me, uh, before I start, I want to pose a particular question. Right? I'm not sure if my screen is visible. Can you guys see my screen? Uh, no, I think I haven't no. shared. Yeah. Okay. So uh, what I'll do is I'll shut up for five word minutes and I will actually ask you to solve this particular question. Right. And if you can easily solve this question, then I think you're in a very good shape even before we start. And if you have some trouble solving this particular question, then I think uh, this one hour might just help you. Right. So I'll just give you uh, a good five minutes and you can, or maybe three minutes is fine. Right. So I'll give you three minutes and please let me know if you can talk. How should I put this? Yeah. The question is visible to everyone, right? If you've gotten the answer, please keep it to yourself. I will really? ask you after three minutes. Is this more than one? Yeah, it is more than one. Yes, it's multiple correct. The question is not very hard. It is just to check your understanding of the subject. Right. How many of you got the answer? Or uh, uh, you can put it up in the chat now. Yes. Uh, ABC is Dignesh is saying ABC. Uh, congratulations for qualifying the exam, Dignesh. Uh, anyone else? ABC, ABC. Karthik is saying AC. Southern uh, is also saying AC. AC. Ivan Chu is saying AB. All right, I think uh, we exhaust, we have exhausted that. Okay. Uh, Dekhle solution. Anyone who wants to pitch in AC is the correct answer. So anyone who said AC, Karthik, Southern, uh, Jay, can you, can you please tell us 
uh, how did you get it? Maybe if you want to share your solution. By the way, this is this was from MSC Data Science 2020. Uh, not sure if you guys are writing this exam, but these are the questions that might come up if you are. Anyone wants to tell me how they got it? If someone got the answer, the answer is AC. Anyone? I'm audible, right? Yes. Yeah. Okay. Okay. कितनों को मुश्किल लगा ये क्वेश्चन एनीवन हु फाउंड दिस क्वेश्चन हार्ड और समझ में नहीं आया कैसे करना है हेलो हेलो या या मैं ऑडिबल दिस इज कार्तिक यस यस कार्तिक गो अहेड या सो इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ax equal to b does not एडमिट एनी सॉल्यूशन हां हां सो सपोज a इनवर्स x is देन वी प्री मल्टीप्लाई द इक्वेशन विद a इनवर्स एंड वी गेट अ सॉल्यूशन x equal to a इनवर्स b हम्म व्हिच इज Which is which contradicts the given uh, uh, question. So A inverse cannot exist. Okay. Anyone? Exist. Okay. Uh, what about option number B and C? A uh, B and D? Uh, yeah. Uh, coming to the, I mean, A inverse does not exist. So mod A equal to zero. A and C. Ah. Okay. Uh, with uh, B, um, I mean, uh, basically, when the solution does not exist, uh, we say that when uh, the uh, rank of A does not match the rank of augmented matrix A B. Okay. Right. So uh, here, uh, um, uh, I mean, just because rank of augmented matrix is different from rank of uh, A, it need not be that rank of augmented matrix formed by A transpose and B does not match with the rank of augmented matrix of A transpose. Uh, okay. It is possible that uh, uh, it is possible that they that equation admits infinitely many solutions okay. because we know we know that mod A equal to zero, so mod A transpose is also zero. All right. All right. Then what about yeah. what about D? Uh, D D says that. Uh, uh, can I see the question again? I I don't remember the. Statement. Yeah, if uh, if C exists, then C is a multiple vector of B. Yeah. So uh, I mean, the converse of this is true. If C is a multiple uh, vector of B, then uh, A x equal to C does not admit any solution. But this. This may not be true because uh, I uh, I can find some other vector. Uh, for which augmented matrix uh, does not match the rank of A, rank of augmented matrix. Uh, it's you, it's uh, fairly easy to find uh, a C a C like that. I I think so. Okay. Okay. Uh, a good attempt. Uh, okay. Uh, what I will try and do is that you know by the end of the session, I would want all of you to be very comfortable with the solution of this, right? So, uh, Karthik uh, gave a fairly decent uh, solution. Right, uh, but it was kind of a one-liner, right? I mean, if you understand the topic well, if you understand the definitions of it, then also uh, you don't even need to use your pen. It, 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 it. I mean, you'll get the answer by just reading the question. Anyways, so by the end of the session, the idea is that you completely understand each of the options are and able to solve this question very easily. Right. So before. Uh, I start. I just want to lay the ground for today, right? So, what I'm going to talk about, just a minute. Yeah. So, what I'm going to talk about today. The things that I'm going to talk about is AX is equal to B. The second thing I'm going to talk about is AX is equal to zero. The third thing that I'm going to talk about is certain definitions, and those definitions might be, you know, what is a span, uh, what is a rank of a matrix, what is a space, right? So when we talk about space, what is a row space, what is a column space, uh, column space. Right, and what is a vector space? Okay, the fourth thing that I'm going to talk about is uh, um, basically eigen eigen vectors and eigen values values, right? And finally, I'll, I'll talk about the application of eigen vectors and application of 
icon vectors and icon values. So this will be the order order of the day. Let's. Uh, I hope I can cover everything here. Right. Anyways, so before uh, let me let me start off with a x is equal to b, right? I'm sure uh, when you would have been preparing for J or for this particular exam as well, you guys know how the solution exists, right? I mean, uh, so that very basic way of going about this simple 12th grade, 12th grade way is that, you know, one of the two things could happen that B is equal to zero or B is not equal to zero. All right. Uh, someone is unmuted. Can you guys mute yourself? Please, uh, it's slightly disturbing. Please move yourself. Yeah. So one of the two things can happen. B could be equal to zero or B uh, cannot be equal to zero. Now, if B is equal to zero, uh, then the equation that I have in my hand is basically AX is equal to zero. All right. Now, if you have AX is equal to zero, then one of the two things could happen. Right, you can have trivial solutions. You can have trivial solutions, or you can have non-trivial solutions. Non-trivial solutions. All right. Um, what are trivial solutions? Can anyone explain this? Anyone? What are trivial solutions? All zero. Yeah, zero, 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 basically is a vector, right? Uh, what is a non-trivial solution? Anyone? It's an infinite solution. Yeah, it is infinite solution. So all solutions except zero, zero, uh, zero, 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 zero. All right. Now, if B is not equal to zero, then again, you can have two things, right? Uh, you can have, um, okay, so I'm not going to write out the solution, but I will just say you can have um, no solution. Or you can have unique solution. Solution, right? Not exactly no solution. I mean, you can have three things basically. You can have no solution. You can have infinitely many solutions as well. Many solutions. All right. So this is the chart. Now I want you to fill in the blank for me. And I'm sure most of you would have gone through the rigor in, either in J or preparing for the PGDB exam. And you perhaps know the solution of it, right? So when when I'm here, then how do I figure out the solutions are unique? Can anyone talk me through this? <coughs> when are the solutions unique? Determinant not equal to zero. <coughs> when determinant of A is not equal to zero, right? Uh, and uh, when do you have no solution? Uh, let's not talk about this first. Uh, when do you have a trivial solution? When do you have a trivial solution? Uh, we always have a trivial solution. No? AX equal to zero. Yeah, always I mean, of course, you always have a trivial solution, yeah. but uh, the idea is when do you only have a trivial solution? Yeah, then uh, I mean, determinant non zero. Uh, determinant is non zero. All right. Uh, what about non trivial solutions? What happens here? Uh, when the determinant is zero, the rank is less than. Uh, Let's not talk about rank. Let's just. Uh, rank okay. is everything but I guess man when determinant okay. is equal to zero you don't need to know rank it's a homogeneous solution all right okay. uh, what happens here right so first of all just to distinguish between this part and this part uh, what distinguishes between them anyone determinant zero but at least uh, one of the d1 d2 d3 uh, is not zero then it is no solution like okay. as per Kramer's rule Kramer's rule very good very good uh, exactly so uh, I hope everyone knows about the Kramer's rule so if you're not let me just quickly explain this so the solution of x is d1 by delta uh, the solution y is d2 by delta the solution of 
he is uh, e three by delta, and uh, there could be many more equations. Let's just stick with three. So the idea is that if you have, uh, I mean, if at least one, at least one of delta one, delta two, delta three is non-zero, is non-zero, then you have no solution. No solution. And in this case, infinitely many solutions exist if all of delta 1, delta 2, delta 3, comma delta are 0, right? If everything is 0, then you have infinitely many solutions, right? So if someone asks you, ki, you know, how uh, can you talk about the solutions of AX equal to B? I think this picture, if you can draw this picture and explain this picture to them, uh, you will get a 10 or 10. I just don't, uh, you know, I've, given that you know each and every thing here, right? You you know why this happens or you know why this happens as well, right? So most of the students do remember this because of the Kramer's rule, but very less do really understand, you know, why is this true or why is this particular thing true, right? So, now what I'm going to do is I'm going to take a very simple example, a two cross two example, and uh, I'm going to talk about all of these things, right? So I'm going to talk about these definitions, span, rank, space, you know, you might be hearing students talking about solution in terms of rank of an augmented matrix and rank of A, uh, you know, so how those, how, how those, those things come about. So this is what I'm going to talk about now. And the premise of this talk will be based upon the solutions of AX equal to P. And in order to derive uh, these definitions home, I'll take a very simple example. All right. So let me start off my example with something like this. So fairly easy, simple one. Let's say I have uh, X plus Y is equal to four. Another one I have X minus Y is equal to say minus or maybe four only, right? So now I want you to tell me uh, how many solutions will I have? Will I have a unique solution? Will I have infinitely many solutions or uh, no solutions? What What's the answer here? No solution. This is no solution. Unique solution, right? Unique, unique solution, right? Unique solution. And how, how do you go about figuring out whether it has a unique solution or not? By calculating determinant. By calculating the determinant, all right? But uh, let's go back to elementary mathematics. And if I ask you, you know, what is the solution? Uh, like, how many solutions would there be for these two equations? What would you have done? Simply added them. Uh, added them. Anyone else? Kya kar in this case, add. Kar. Add. Kar ke kya milta? 2x equals uh, to 8. We can also like eliminate one variable and then and nah, el eliminate yeah. one variable. But the most easy thing is that you uh, quickly plot the two lines. This is line number one. This is line number two. You can see that it's not parallel. Nahi hai. Or you can just go ahead and say that lines are parallel. Nahi hai. So solution definitely exists. Karega. You could have just said that, isn't it? I just want to know whether the solution exists or not. I'm not interested in knowing what is the solution. I'm just inter interested in knowing that the solution exists or not. All right. So the ideal thing would have been that uh, x plus y equal to 4 is like this line. Lagti hai. And x minus, y, uh, x minus y equal to 4 is a line like this. And of course, since they are not parallel, there does exist a solution, right? Now, what you have done here is you have looked at this particular equation in a row manner, right? So let me call this thing as a row view. So this is basically a row view of looking at this particular equation. All right. Now the I, I'll I'll talk about another view, and this view will help you understand all these definitions that are you, you know what is a rank span and so on so on. so what i'm going to uh, do here is i'll take this particular equation and i'll write it like this 
I'll say okay one 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 minus one. I'll make it make this thing as a matrix, and I will write this as x and y. Nothing very special. This is something that we've seen before as well, and I will just call it as four four. All right. Now what I'll start doing here is I will start calling these things, these things as vectors, right? So this and this here will be a vector. And now since you're looking at this thing in a very column manner, I will call them column vectors. Right? So these are column vectors. All right. Now, <clears throat> this one more way of looking at matrix multiplication. So let me just quickly talk about that way. So if you have, say, something like this, A, B, C, D, and you're multiplying it with, say, X, Y, then basically this could also be written as X times X times A, C plus Y times B, D. All right, so basically uh, matrix multiplication can also be written like this. And if you do the math here, you will realize that it will come out to be the same thing as, as you would have done it in terms of matrix multiplication, right? So if properly do it properly, AX plus BY uh, would have been your first row, this would have been CX plus BY, right? So if you could be simplify it, you'll get the same thing. But there is a very important reason why am I writing it like this, right? So if I call these things as column vectors, if I call these things as column vectors, then what I'm trying to say here is that I have X times the first column vector, which is one, one, and I have Y times the next column vector, which is one minus one, all right? And I want this to be four, four comma four, right? So basically I'm asking myself the following question. So this right here is basically a linear combination of this particular vector and this particular vector. So let me call this as A vector and this as B vector, right? So this entire equation can now be written as X times A vector plus Y times B vector is equal to four comma four, all right? Now what I'm trying to say here is that if I, if I want to know whether a solution exists or not, then the question, then this, I, I'll say the following statement, right? I'll say, does there exist, exist a linear combination, a linear combination of A and B, A and B, which produces, which pro produces, um, let's call this thing as D, right? Which produces D, right? Now I've taken a very simple example. Can you tell me what, what X can you use here to, what X and Y can you use here to get D? Anyone? What X, Y could be used to get D? Four, four, zero. Four zero, right? So you can say X is equal to four and Y is equal to zero gives you that, right? Now, here is an interesting thing. <clears throat> I want to know, does there exist a linear combination of A and B, right? So this word linear combination, I mean, if you have heard, I mean, if you've studied linear algebra, you would have seen this word linear combination thrown around a lot, right? So what does it mean? So it means, uh, if I change the value of X and Y, I get a, I get different vectors all the time, right? So if I put X is equal to say one, Y is equal to zero, I get four comma four. If I get X is equal to three, Y is equal to two, I get another vector. So what I'm doing by changing the value of X and Y is I'm getting different vectors, right? And if I take the collection of all those vectors, the collection of all those vectors is called as a space, all right? So let me talk about this point using a example, right? Uh, and the same one as well. Right. So let me talk about this example. Um, recording stopped that. Uh, I have done anything. All right. So uh, 
I'm I'm going to show the same example here and just bear with me. Because, I mean, it might be very simple for you, but kafi kuch samajh mein aa jayega yahan pe. So I'll create the first vector, which was one comma one. Okay, this is your first vector. I'll create the second vector, which was uh, one comma minus one. All right. Now these are the two vectors. Now these two vectors, a linear combination of these two vectors can produce what would that produce? Right. This is what I want to know. So how can I do this? Let me just do the same thing that I showed you there. Right. Um, so if I start off with um, minimum is same minus five, maximum is five. And this is zero point zero one, all right. And I do the same thing here. So minus five, five, and zero point zero one, all right. So. Now what I will do is I will write the same equation. So a into u plus b into v, right? Now if I change the value of a and b, you will realize that I will start getting this thing. Can you see this particular vector, the big black vector that is moving around? Now if I just start figuring out all, if I start joining all these points up. Right? Doesn't it create a space for you? Can you guys see it? Hello. This particular line uh, vector which is moving around. If I just take the tip of this thing, and if I just start combining all these vectors, wouldn't I get a space? Yes. Right? Can anyone tell me what that space is? Two D sheet. It's a two D sheet, right? Now the the thing is if Four comma four. If a vector four comma four lies on this two D sheet, then the solution will exist. Otherwise, the solution will not exist. Does this make sense? Yes. Is there any doubt as me? Abhi. Sir, one more last only line repeat. Can you please? ठीक है. All right. Um. देखो. मैंने क्या किया है basically यहाँ पे कि I started of saying कि बहुत ही simple सी चीज थी. x plus y is equal to four. X minus y is equal to four. ठीक है. I said कि how many solutions will exist. तो the easiest way to look at this thing was कि row wise देख लिया. Right. First thing is a line. Second thing is a line. Since they are not parallel, the solution they will always be a unique solution. बोल दिया and move forward. This was a row view of looking at it. Next मैंने कहा let's let's ditch this view and let's think about this in a matrix format. Right. So मैंने बोला he let's let's create a matrix out of this this is a this is x and this is your b vector and i asked you to also understand the multiplication of ax as a linear combination right so agar koi matrix a hai yahan pe and you have another matrix x here if you do a times x then this could also be written something like this right so x times the first column plus y times the second column इस चीज को हम क्या बोलते हैं वी कॉल दिस एज अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट टू वेक्टर्स राइट नाउ द आइडिया वाज द आइडिया वाज इफ आई आई विल डू द सेम थिंग हियर सो आई विल से x टाइम्स द फर्स्ट वेक्टर प्लस y टाइम्स द सेकंड वेक्टर इज इक्वल टू 4,4 राइट सो दैट मींस आई एम ट्राइंग टू थिंक अबाउट द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू वेक्टर्स पहला वेक्टर एंड दूसरा वेक्टर नाउ I I am not thinking about four comma four. Four comma four के बारे में मैं सोच ही नहीं रहा. I can actually completely get rid of it as of now. मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ. What is the linear combination of a vector and b vector, right? Now the linear combination of a vector and b vector could have been anything. It could have been a line. It could have been a point. It could have been a plane, right? But जब मैंने इसको देखा, when I figured it out, it मतलब Computationally, जब हमने अभी ग्राफ में देखा इट सॉर्ट ऑफ सीम्स कि ये क्या है दिस इज अ प्लेन राइट यू कैन सी इट स्ट्रेच आउट अ प्लेन नाउ सिंस इट स्ट्रेच आउट अ प्लेन तो फोर कॉमा फोर भी तो उस प्लेन में लाइक करेगा है कि नहीं नाउ सिंस फोर कॉमा फोर विल 
also lie in that plane hence the solution will always exist irrespective of b to be very honest right since this entire thing spans out or this the linear combination of this is a 2d space hence it it will have a unique solution so the answer to this question would have been the following the linear combination the linear combination of a and b is a 2d space hence irrespective of b the solution would have always existed right matlab main 4 comma 4 comma 4 ki jagah kuch bhi rakh do 8 comma 0 pi comma e kuch bhi rakh do since it spans out the entire 2d space to kuch bhi jo bhi yahan pe hoga it would have gotten for some value of x and i x and y i would have achieved this thing hai ki nahi does this make sense hello yes yes sir kisi ko koi doubt hai is mein bhi uh so how do you visualize this uh, problem like row vector visualizing is easy x plus y is equal to 4 acha row oh. mein jo hai na wo vector nahi hai wo line hai is baat ko yaad rakhna theek hai column yeah. mein vector hai theek hai ha next is bolo so how do you visualize like this Wohi column vector ra. okay okay yeah wohi main bata raha hu first thing that you need to understand is ki is cheez ko tum as a linear combination bhi likh sakte ho theek hai ye samajh mein aa raha hai this entire thing could have been written something like this theek hai ab it's a very good question ki ye to maine computationally dekh liya ki this spans a 2d space lekin agar numbers different hote to it would have been hard for me right ki main kaise figure out karta ki wo uh, 2d space bana raha hai ya line bana raha hai ya kuch bhi bana raha hai hai ki nahi uh, is that what you were asking matlab how am i trying to figure out ki ye 2d space hai ya nahi hai hai na yes theek hai good question and this is this is where i will explain what do you mean by a rank of a matrix this brings me to what a rank of a matrix is now someone who knows how to figure out a rank of a matrix can you tell me what is the rank of this particular matrix 2 and how did you do it uh, basically i knew that condition exists that's why i said 2 sorry i knew that the solutions existed but we can uh, convert it uh, into rea form sir iska 2d sheet tha to isliye hum bol rahe hain ki rank ki kyunki very good very good wo bhi jo bol raha tha bilkul sahi hai lekin i wanted someone to say uh, tell me this so iska iska answer jo tha na is question ka kya tha ye question does the uh, the linear combination of a and b so the dimension of the dimension of the linear combination of a and b was a 2d space was a 2d space hai na now 2d space actually means rank is equal to 2 so rank kya batati hai rank mujhe yahi batati hai ki jo wo span create ho raha hai jo ye linear combination create ho raha hai i'm sorry i'm saying the word span matlab ek hi baat hai lekin i'll come back to it again so jo linear combination create ho raha hai उसका डायमेंशन कितना है अगर तो ये लाइन भी दे सकती थी राइट ये पॉइंट भी दे सकता था अगर पॉइंट देता तो क्या होता रैंक मतलब पॉइंट तो खैर नहीं देता जीरो पॉइंट तो नहीं लेट्स लेट्स कीप इट एज अ लाइन वन होता लाइन देता तो रैंक कितना हो जाता वन राइट रैंक वन हो जाता प्लेन दिया इसने तो क्या होगा रैंक कितना हो गया राइट टू थ्री okay, okay. कैसे हो गया भाई थ्री तो वॉल्यूम पे हो गया ठीक है तो लाइन हुई तो रैंक वन था प्लेन हुई तो रैंक कितना हो गया दो राइट इसी को डायमेंशन भी कहते हैं स्पेस का राइट सो डायमेंशन ऑफ द स्पेस स्पेस 
इज ऑल्सो इक्वल टू टू राइट सो अभी किसी ने मुझसे पूछा था ना हाउ वुड वी नो दैट इट्स व्हाट द लिनियर कॉम्बिनेशन तो कैसे पता चलेगा वो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स से पता चलेगा अगर आपको रैंक निकालना आता है देन यू कैन से वेदर इट स्पैंस अ 2D स्पेस और वेदर इट स्पैंस अ लाइन जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था इज इट क्लियर नाउ सर एक्चुअली आई वाज आस्किंग समथिंग एल्स सो जैसे ही आपने लिखा है एक्स देन ब्रैकेट में इन अ कॉलम 1 1 सो डज दैट मीन 1 आई कैप and one j cap like what does it actually mean it means ki if you have a vector which is 1 comma 1 ye vector hoga na position vector 1 comma 1 ah. bana sakte hai na jaise i cap plus j cap ho gaya ha ah. hai na ab tum isko main aisa likh sakta hu na agar maine isko x times kar diya to iska matlab main isko scale kar sakta hu na is vector ko i cap plus yes. j cap ko hai na to that is what okay. it means x times okay, okay. and y times this means ki agar koi ek vector ye hai y मतलब अगर ये कोई वेक्टर है आई कॉमा माइनस जे है ना तो इसको तुम स्केल कर सकते हो ना टाइम्स वाई टाइम्स तो उन दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा एक और वेक्टर ही तो मिलेगा यस yes. है ना अब yes. मैं एक्स और वाई को एक ऐसे टॉगल की तरह स्विच करता जा रहा हूँ जस्ट यू नो टर्निंग द नॉब्स फॉर एक्स एंड वाई एंड द मोमेंट आई एम टर्निंग द नॉब्स फॉर एक्स एंड वाई आई एम गेटिंग डिफरेंट वैक्टर्स राइट एंड दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड इज ए लिनियर कॉमन uh one more question sir does the row always give us a line in a matrix is case mein to is case mein matrix. line de ha ha is case mein line degi agar teen hote to kya dete line dete line dete okay. char hota to kya deta hyperplane <laughs> oh to nahi pata but theek hai ha okay thank yeah. you yeah uh, sir ek uh, request thi ki rank aur span ka ek proper aap definition likh ke bata sakte hain ki kya hai bata ताकि हम समझा पाए हाँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ अभी ये चीज समझ पाए क्या तुम मुझे ये बता सकते हो रैंक के बारे में क्या समझा तुमने अभी ये बोल सकते हो मुझे इसको मैं जीवन इसको मैं जीवन लिख दे रहा हूं बट डोंट कंसिडर दिस थिंग टू बी ट्वेंटी सिक्स डायमेंशन राइट सो मैं कुछ ऐसा जी एन कर देता हूँ राइट इसको मैंने मान लिया कुछ एम क्रॉस एम राइट इसको ट्वेंटी सिक्स मत मान लेना आई एम जस्ट डूइंग इट लाइक दिस या मैं ऐसा कर देता हूँ इसको conventional format so this is a11 a12 a13 a uh, three one a m1 a21 so a12 a22 right and this will be a2 uh, a n2 aur ye finally agar main last mein likhunga to kya hoga a m n aur ye ho jayega a uh, 1 n aur ye ho jayega a2 okay ab main yahan pe likh deta hu kuch say x1 x2 x3 till x uh, n right ab अभी मैंने आपको बताया इफ आई कैन कॉल दिस थिंग एज अ कॉलम वेक्टर इसको एक कॉलम वेक्टर बोल सकता हूँ राइट सो मैं इसको एक कॉलम वेक्टर बोलता हूँ सर एक्स एम होगा ना कहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एम तक जाएगा ना वो एन तक जाएगा एन क्रॉस वन होगा तभी मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा ना एम क्रॉस एन क्रॉस एन क्रॉस वन होगा ना नहीं uh... जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें ए वन वन टू थ्री और फिर एम तक जा रहा है हाँ, वो एम एन तक जा रहा है एम एम तक नहीं जा रहा अच्छा ठीक है ठीक है एन कॉलम्स है एम रोज है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ठीक है तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैन आल्सो बी रिटर्न एज एक्स वन टाइम्स ए वन वन 
a to 1, so on so forth till a n 1 plus x 2 into a 1 to a 2 to so on so forth till a m 2, right? So on so forth till this thing. अच्छा ये चीज कहलाती है लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ लिनियर कॉम्बिनेशन किसका वेक्टर्स का ही ले रहे हो तो इसको कॉलम वेक्टर्स कॉलम वेक्टर्स नाउ किसी ने बोला व्हाट इज स्पैन राइट दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ स्पैन किसका स्पैन स्पैन ऑफ ऑल द कॉलम वेक्टर्स राइट सो स्पैन का मतलब क्या होता है जो भी लिनियर कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है इन वेक्टर्स के साथ उसी को हम स्पैन भी बोल देते हैं राइट सो स्पैन इज जस्ट अनदर वे ऑफ सेइंग व्हाट इज द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीस पर्टिकुलर वेक्टर्स डज दैट मेक सेंस तो द क्वेश्चन दैट आई वाज दैट आई स्टार्टेड ऑफ विद तो उसको मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता था यू नो x y 4 4 सो आई कुड हैव सेड कि लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 1 comma 1 comma minus 1 is a 2d space is a 2d space since linear combination and span sort of mean the same thing so i could have also said the span of 1 1 1 minus 1 is a is 2 is a 2d space right so basically linear combination can be equated as a span span ka matlab kya hota hai what sort of space is it creating is it creating a line is it creating a 2d space agar three dimension mein is it creating a 3d space agar four mein hai to is it creating a 4d space does this make sense kisi ne span ke bare mein pucha tha is the word span clear to you now hello uh, yes sir. so बोलो बोलो जो भी क्वेश्चन है पूछ लो स्पैन एंड स्पेस आर सेम थिंग नहीं स्पैन एंड लीनियर कॉम्बिनेशन आर द सेम थिंग ओके स्पेस इज जस्ट अ नोशन स्पेस का मतलब क्या हुआ कि कुछ क्रिएट किया ना अगर तुम इस ग्राफ को देखोगे दोबारा तो ये ग्राफ कुछ क्रिएट कर रहा था ना मेरे लिए यहां पे ये देखो ये पॉइंट्स इन पॉइंट्स को तुम जोड़ दोगे तो कुछ क्रिएट होगा ना वो क्या क्रिएट हो रहा है क्या वो एक प्लेन क्रिएट हो रहा है क्या वो एक लाइन क्रिएट हो रही है राइट that is what a span is right so span basically is ki linear combination of u or v kya create kar rahe aur linear uh, matlab one way of saying this is ki linear combination of u v is creating a plane or another way of saying is ki what is the span of u and v all right okay okay understood acha ab is span mein tum kya consider kar rahe ho columns ko consider kar rahe ho right to isko hum ye bhi bol dete hain this is a column space right so other way of saying the same thing would have been the column space the column space of a a of a is 2d theek hai ki ye teeno line kitno ko samajh mein aa gaya what is a linear combination what is a span and what is a column space मतलब तीनों एक ही चीज है बेसिकली इस केस में किसी को भी कोई भी डाउट है यू कैन आस्क सर कब हमारा कॉलम स्पेस डिफरेंट हो जाता है स्पैन से कब हमारा कॉलम स्पेस डिफरेंट हो जाता है स्पैन से देखो यही तो मैं तुम्हें थोड़ा समझाने की तुम्हें समझ में नहीं आया ये देखो मैंने क्या कहा आई एम टॉकिंग स्पैन किसी भी दो वेक्टर का हो सकता था है ना मान लो मान लो आई विल गिव यू लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन आई थिंक दैट विल बी अ बेटर वे टू put things to bed let's do this question so say you have x plus y is equal to 4 and you have 2x plus 2y is equal to 6 okay let's solve this question uh kitne solution exist karenge dekhte hi bata sakte ho aap log kitne solution infinite infinite no solution no solution okay matrix banate hain ध्यान से देखना सब कुछ राइट जिसको नहीं भी समझ में आया जस्ट गिव इट अ ट्राई आ जाएगा बहुत इजी है ऐसे लिख सकता हूं मैं कुछ है कि नहीं 
अब इसी चीज को कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं लिख सकता हूं मल्टीप्लीकेशन को अच्छा वन वे ऑफ सेइंग दिस वन वे ऑफ सेइंग दिस इसको एक तरीके से ये बोल सकता हूं लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कौन इन दोनों वेक्टर्स की बात हो रही है राइट सो लेट मी कॉल दिस इज ए वेक्टर एंड लेट मी कॉल दिस इज बी वेक्टर सो लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर राइट एक तरीका ये कहने का है इस पूरी चीज को दूसरा तरीका ये है अच्छा वैसे क्या होगा लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू वेक्टर्स कोई बता सकता है क्या लाइन सोच के देखो हाँ अगर मैं वो डायग्राम मतलब वो ग्राफिक दोबारा क्रिएट करूंगा तो क्या होगा एक वेक्टर होगा वन को मैट टू राइट उसको तुम एक्स टाइम स्केल कर रहे हो सेम वेक्टर है वन कॉमा टू इसको तुम वाई टाइम स्केल कर रहे हो तो कोई भी वेक्टर जो रिजल्टिंग वेक्टर होगा वुडेंट इट लाई ऑन दिस पर्टिकुलर लाइन इसी लाइन पे लाई करेगी ना हेलो बी वेक्टर इज द लाइन इज द लाइन पासिंग थ्रू the origin and one comma two hai ki nahi ye span ho gaya okay kahan pe plot kar raha hai aur ye span ka matlab iska dimension kya hai what is the dimension of this thing one dimension one dimension to iski rank kitni ho gayi one one ho gayi to is matrix ki rank kitni hai one so the rank of the matrix is ठीक है तो मुझे ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी मुझे ये फिगर आउट करने की जरूरत नहीं थी मुझे बस ये देखना था कि व्हाट इज द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू थिंग्स दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज जस्ट दिस लाइन राइट इज जस्ट दिस लाइन अनादर वे ऑफ सींग दैट इज द स्पैन ऑफ दीज टू वैक्टर इज अ लाइन राइट एंड सिमिलरली सिंस वी आर लुकिंग एट द कॉलम्स हेयर Since we are taking a look at the columns, the my columns को ही देख रहा हूँ यहाँ पे. This is this can also be the same thing also be said in the following. ये समझ में आया? आप किसी को doubt है? And what is a linear combination? What is a rank? What is a span? And what is a column space? हमारा स्पेन भी लाइन है और कॉलम स्पेस भी लाइन है हाँ। तो हमने तो ये मैथमेटिकल जो साइंटिस्ट है उन्होंने दो नाम क्यों निकाले अलग अलग एक ही नाम से काम नहीं बन रहा था हाँ लेकिन स्पेन तो मैं किसी भी दो तो वेक्टर का क्रिएट कर सकता था ना जरूरी थोड़ी है कॉलम वेक्टर्स का ही क्रिएट करो है कि नहीं मैंने मान ली तेरे को दो वैक्टर दिए कोई भी आर्बिट्री दो वैक्टर हाँ। दे सकता था ना मैं तेरे को पर यहाँ पे मैं कॉलम्स के बारे में बात कर रहा हूँ है कि नहीं मैं सिमिलरली तुझसे ये भी तो पूछ सकता था कि चलो आ, इसके रो रो के बारे में बताओ अगर ये वेक्टर लिया मैंने और ये वेक्टर लिया ठीक है कॉम्बिनेशन लेने का वेक्टर्स का वो जो स्पेस क्रिएट करता है उस प्रोसेस को स्पैन कहते हैं ठीक है कॉलम स्पेस क्या हुआ कॉलम स्पेस इज बेसिकली अगर मैं कॉलम वेक्टर्स को लेके स्पैन क्रिएट करूंगा तो वो कॉलम स्पेस का लाइक समझ गए यस सर ठीक है अच्छा देखो सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता अगर द सोल्यूशन वुड हैव ओनली एग्जिस्टेड इफ द बी वेक्टर मतलब जो ये वाला वेक्टर है लाइज ऑन दिस पैन है कि नहीं अगर वो इस पर लाई नहीं करता है तो देर इज नो वे की सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो हमारे पास क्या था फोर कॉमा सिक्स तो फोर कॉमा सिक्स किस तरीके से दिखेगा सो फोर विल बी समेर सिक्स विल बी समेर फोर कॉमा सिक्स वुड बी तो कैन यू नाउ कैन यू कैन लुक एट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट और तुम कह सकते हो ना कि दे डज नॉट सीम टू बी एनी एक्स एंड वाई सच दैट दिस इक्वेशन होल्ड्स लेकिन अगर इसको वेक्टर वाइज देखो तो तो अगर इसको मैं कुछ ऐसा लिख दू एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर इज इक्वल टू डी वेक्टर Right. So say for instance I'm writing this down. So तुम कह सकते हो ना कि since if I start scaling x and y, the only set of vectors that will that I will achieve will be on this blue line. 
है ना yes. and 4.6 does not seem to appear on this blue line so hence there yeah. is no solution hai ki nahi right so another way of saying this could have been ki if b lies in the column space in the column space of a then the solution solution exists ye baat ye baat sab kuch samajh mein aa rahi hai yes subhash so this makes column sense space ko column span bhi refer kar sakte hain like or or these two are different things no there are different things again is baat ko samjho the process of figuring out a linear combination is called as a span right अब मैं जरूरी नहीं है कि आई एम टेकिंग यू नो ओनली कॉलम वेक्टर्स आई कुड हैव टेकन एनी सेट ऑफ वेक्टर्स एंड आई कुड हैव आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट इज द लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर्स नाउ दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इज अ स्पैन आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ आई एम इफ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉलम्स ऑफ अ कॉलम्स ऑफ अ मैट्रिक्स देन दैट थिंग इज कॉल्ड एज अ कॉलम स्पेस डज दैट मेक सेंस यू गाइस आर स्लाइटली गेटिंग कंफ्यूज्ड हियर सो आप यू नो एक एक कितनों को क्रिस्टल क्लियर है ये बात व्हाट इज अ स्पैन एंड व्हाट इज अ कॉलम स्पेस एंड देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स राइट किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ लो आई कैन स्पेंड टाइम इट्स नॉट अ प्रॉब्लम इज इट क्लियर गाइस सर एक बार और बता दीजिए ना स्पैन और कॉलम भाई स्पैन ये बात समझ में आई लीनियर कॉम्बिनेशन वाली बात समझ में आई हां सर अच्छा लिनियर कॉम्बिनेशन तो मैं किसी भी दो वेक्टर का ले सकता था जरूरी थोड़ी है कि कॉलम वेक्टर का लू इन जनरल अगर मैं बात करूं तो किसी भी दो वेक्टर का मैं ये बात कह सकता हूं ना कि क्या बन रहा है भाई कॉलम मतलब क्या बन रहा है लिनियर कॉम्बिनेशन मान लो मेरे पास दो वेक्टर है एक वेक्टर ऐसा है वन जीरो दूसरा है जीरो वन ठीक है अब मैं ये भी तो पूछ सकता था अच्छा यार इसका स्पैन क्या निकलेगा पूछ सकता हूँ क्वेश्चन वॉट इज द स्पैन ऑफ एन बी है ना पूछ सकता हूँ ना तो अब अगर ये एक मैट्रिक्स में रख दिया मैंने इनको अगर मैंने इनको एक मैट्रिक्स में रख दिया तो अब मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द स्पैन ऑफ दिस कॉलम वेक्टर्स है कि नहीं तो स्पैन ऑफ द कॉलम वेक्टर्स क्या हो गया कॉलम स्पेस हो गया अब समझ में आलो यस 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 ठीक है आ, आ, अब आ जाना चाहिए अगर नहीं आया तो मतलब क्लास के बाद पूछ लेना ठीक है रो स्पेस भी कुछ होता है हाँ रो स्पेस भी होता है लेकिन अभी उधर नहीं जाते काफी टाइम हो जाएगा रो स्पेस भी होता है ठीक है ठीक है ठीक है सो यहाँ पे लेट मी जस्ट क्विकली सॉल्व दिस थिंग कि अगर आपके पास तीन चीजें हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आपको सोल्यूशन निकालना है तो इसको मैं बोल देता हूं डी वन डी टू डी थ्री तो यू कैन से कि इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूं लेमी कॉल दिस थिंग एज यू वेक्टर दिस इज डब्ल्यू वेक्टर एंड दिस इज पी वेक्टर ठीक है तो मैं ऐसा इसको इस तरीके से लिख दूंगा Yeah. और ये मेरा मान लेते हैं डी वेक्टर ठीक है तो ये क्या हो गया इसको मैं बोल रहा हूं लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ यू वेक्टर डब्ल्यू वेक्टर एंड बी वेक्टर अच्छा कैन यू टेल मी ये क्या हो सकता है इसका लिनियर कॉम्बिनेशन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज वॉल्यूम टू डी शीट एंड लाइन और पॉइंट हाँ या तो वो पूरा थ्री स्पेस क्रिएट करे थ्री डी टू लाइन 3D स्पेस या तो वो 2D डी स्पेस क्रिएट करे राइट right? या तो वो 1D डी स्पेस क्रिएट करे राइट सो थ्री डी स्पेस क्रिएट करेगा तो रैंक क्या होगी वट वुड बी द रैंक थ्री और अगर सारे जीरो हो जाएंगे तो वो पॉइंट हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा हाँ पॉइंट राइट और अगर 2D डी स्पेस क्रिएट करेगा तो क्या होगा रैंक क्या हो जाएगी टू टू और 1D डी स्पेस क्रिएट करेगा तो रैंक क्या हो जाएगी वन वन 
अब आपको रैंक के बारे में सब कुछ मालूम है इंट्यूटिव मतलब मालूम है रैंक का क्या होता है यस यस सर कोई डाउट किसी को समझा पाओगे समन से व्हाट इज अ रैंक यस सर बोल पाओगे ना किसी कोई डाउट तो नहीं है किसी को यस सर ओके ठीक है व्हाट इज अ नल स्पेस कोई बता सकता है व्हाट इज अ नल स्पेस ये वर्ड सर ये ये वेक्टर सो ये वेक्टर्स होते हैं जो किसी मैट्रिक्स uh, के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो हो जाते हैं uh, हाँ हाँ तो मैं सिंस मैं इस टॉपिक पे हूं तो मैं बता देता हूं जब एक इक्वल टू जीरो करते हो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो क्या होता है नॉन ट्रिब्यूल सोल्यूशन आते हैं ना है ना नॉन ट्रिब्यूल सोल्यूशन आते हैं तो ये ये जो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हैं ये एक स्पेस जनरेट कर रहे हैं राइट कुछ वेक्टर्स होंगे जो ये स्पेस ये स्पेस जनरेट करता है इस जनरेटेड स्पेस को कहते हैं नल स्पेस ठीक है इसका मतलब क्या हुआ मान लो दो वेक्टर्स हैं जो इसको दे रहे हैं राइट सो देर एग्जिस्ट एक्स वन एंड एक्स टू मान लेते हैं दो x1 वन एंड एक्स टू है सच दैट ए एक्स वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए एक्स टू इज इक्वल टू जीरो देन अ लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू इज कॉल्ड एज अल स्पेस राइट सो अनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू इज बेसिकली अल स्पेस ठीक है अच्छा अब मैं यहां पर यह भी बोल सकता था द स्पैन ऑफ एक्स वन एंड एक्स टू इज अ नल स्पेस राइट पर मैं यहां पे कॉलम स्पेस नहीं बोल सकता अब समझ में आया स्पैन और कॉलम स्पेस अलग चीज हो गई अब मैं यहाँ पे कॉलम नहीं लिख सकता आई यू गेटिंग इट वाई सर वाई कॉन्ट वी राइट कॉलम क्योंकि एक्स में ए के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना मैं एक्स की एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे ना मैं ए के कॉलम्स के बारे में बात करता देन आई कुड सेट की कॉलम स्पेस ऑफ ए राइट सो इट कैन बी सेट कॉलम स्पेस जस्ट बिकॉज आर नॉट टॉकिंग अबाउट ए तो कॉलम स्पेस नहीं बोल रहे हाँ एग्जैक्टली तभी वही तो मैंने बोला अगर कॉलम्स के बारे में बात करूंगा उस देन उसके स्पैन को मैं बोलूंगा कॉलम स्पेस राइट लेकिन अगर मैं कॉलम्स के बारे में बात ही नहीं कर रहा तो मैं कॉलम स्पेस बोल ही नहीं सकता स्पैन को ठीक है एंड ऑल्सो सर दिस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो इज नेसेसरी फॉर नल स्पेस मतलब नल स्पेस तो जीरो का मैं जीरो भी हो सकता है राइट लेकिन अगर बड़ा नल स्पेस चाहिए इंटरेस्टिंग नल स्पेस चाहिए तो लिनियर कॉम्बिनेशन से निकलेगा एक्स वन एक्स टू ओके ठीक है ग्रेट तो हमने कितना कवर कर लिया लेमी जस्ट रिकैप हियर आपको सबको स्पैन का मतलब पता चल गया रैंक का मतलब पता चल गया स्पेस का मतलब पता चल गया रो स्पेस का मतलब कॉलम स्पेस का मतलब पता चल गया राइट रो स्पेस क्या होती है अगर रो का स्पैन में क्रिएट करूंगा तो जो स्पेस जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड इज अ रो स्पेस and what is a vector space now vector space is this only <coughs> it is just two vectors they create a particular the linear combination of those vectors create a space right that particular space is called as the vector space now vector space ki kuch properties hoti hai right jab bhi aapko ye question pucha jayega na what is a vector space iski kuch properties hoti hain please go ahead and read those properties i'll leave this as a homework theek hai wo pad lena वो प्रॉपर्टीज क्या होती है एंड यू विल बी फाइन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है अब जाके पढ़ोगे तो इट विल मेक अ लॉट ऑफ सेंस ठीक है व्हाट्स द नेक्स्ट थिंग सर वन क्वेश्चन हाँ बोलो बोलो ये रो स्पेस व्हाट डज इट मीन अगर रो वेक्टर है ही नहीं यू सेड इट इज अ लाइन और अ प्लेन सो व्हाट डज हाउ कैन वी डिफाइन रो स्पेस नहीं नहीं एक्चुअली जो तुम बोल रहे थे ना वो कुछ और बात थी मैं कुछ और कह रहा हूँ रो स्पेस एग्जिस्ट होता है नो देर इज अशन ऑफ अ रो स्पेस वो ऑप्शन नंबर बी में उसने लिखा था ना ए ट्रांसपोज एक्स करके तो हम उस केस में हम रो स्पेस की बात कर रहे थे ना ओके कॉलम स्पेस की तो रो स्पेस को भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं यहाँ पे नहीं ले रहे यहाँ पे डिस्कशन में नहीं आ रहा क्योंकि वो एक एक लौता एक और मतलब मतलब वो एक और स्पेस जनरेट कर देगा तो मैं थोड़ा मतलब चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता 
इस वजह से मैं रोज पे इसकी बात नहीं कर रहा लेकिन सिंस मैंने अभी तुम्हें बताया वट इज अर कॉम्बिनेशन मीन एंड वट इज अपैन मीन तो तुम समझ सकते हो वट वुड रोज स्पेस मीन so in this case a row space would mean a linear combination of these two vectors all right okay okay theek hai sir ek doubt tha ha bolo uh, uh, jaise hamare paas ek uh, matrix hai uh, ab wo uska determinant zero hai maan lijiye wo matrix 2 2 cross 2 ki thi to yani ki uska jo uh, लेकिन उसका डिटरमिनेंट जीरो है तो बेसिकली जब मैं उस उसकी मदद से कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो वो टू डी प्लेन को स्क्विश करके एक लाइन में बदल देगा बिल्कुल सही बिल्कुल ठीक है तो हाँ तो सर अगर तो मैं जब नल स्पेस की बात कर रहा हूँ तो नल स्पेस क्या वो वाले वेक्टर्स होंगे जो टू स्पेस में थे लेकिन वो स्क्विश होके जीरो पे मतलब उस लाइन पे आ गए हैं या फिर नल स्पेस में वो वैक्टर्स होंगे जो उस लाइन पे पहले से थे और वो वही पे रह गए नहीं नल स्पेस क्या होगा नल स्पेस वो सारे वेक्टर्स होंगे जो उसको बेसिकली नलिफाई कर रहे हैं जैसे वो पूरा स्क्वॉश करके एक पॉइंट पे लेके आ जा रहे हैं ठीक है तो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये होता है कि एक्स मुझे ऐसे वेक्टर्स बताओ या ऐसे स्पेस को बताओ कि उन स्पेस को अगर मैं लिनियर कॉम्बिनेशन लू तो वो पूरा स्पेस स्क्वॉश होके एक पॉइंट पे चला जाए तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात नहीं कर रहा नहीं तो यहाँ पे बता देता मैं व्हाट यू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज बेसिकली अ ट्रांसफॉर्मेशन शायद अगर तुमने पढ़ा हो तो नहीं तो हम ये ट्रांसफॉर्मेशन ही तो कर रहे हैं कि अगर मैंने ये मैट्रिक्स देखा तो ये मेट्रिक्स बेसिकली एक टू स्पेस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है सो हम एक इस इस स्पेस से इस स्पेस में चले गए ठीक है अब क्या होता है अगर तुमने ऐसा कुछ ले लिया जिसकी रैंक वन थी तो so ये वाला एग्जांपल लेते हैं वन टू वन टू वाला तो इसमें क्या हुआ कि सब कुछ इस लाइन पे आ गया है ना अब ये तो क्या है कॉलम स्पेस बता रहा है ठीक है अब अगर नल स्पेस की मैं बात करूंगा मैं कहूंगा कि इनिशियली मेरे पास एक ये स्पेस है ये स्पेस पूरी स्क्वाशो की जीरो कैसे होगी राइट आई यू गेटिंग माई पॉइंट नहीं मतलब सर नल स्पेस वो वाला होगा ना जो इस लाइन के अ... Uh, मतलब दूसरी इधर और दोनों तरफ होंगे मतलब जो हाँ, points... मैं यही कह रहा हूँ मैं वही कह रहा हूँ मैं वो कह रहा हूँ कि वो कौन सा स्पेस है जो इन सारे पॉइंट्स को जीरो पे ले आए जिनका लिनियर कॉम्बिनेशन इस पूरी चीज को स्कोश करके जीरो पे ले आएगा वो उस लाइन पे पढ़ रहे होंगे तो अगर तुमने रैंक नॉलिटी थे पढ़ी होगी ना तो वो यही समझाती है Uh, अगर तुमने पढ़ी है तो नहीं पढ़ी है तो जाके पढ़ लेना इट विल एक्सप्लेन यू कि जो मतलब नल स्पेस और रैंक शुड एक्चुअली बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स राइट ये बताती है तो हाँ मतलब वहां पे पढ़ सकते हो इस चीज ठीक कोई और डाउट है किसी को तो बेसिकली नल स्पेस इज पोटेंशियल डायमेंशन ना जितने हो सकते थे नहीं नल स्पेस ये नहीं है कितने पोटेंशियल डायमेंशन हो सकते थे फिर से बोलोगे एक बार मतलब बेसिकली नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो सकते थे ना हाँ हाँ तो जितने डायमेंशन वो ऐड करते उतना ही नल स्पेस में आ सकता था बट कुछ होके फिर वो लीडियर कॉम्बिनेशन के बाद डायमेंशन रिड्यूस भी हो सकता है या फिर सेम भी रह सकता है देखो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो मान लो थ्री क्रॉस थ्री मेट्रिक्स था तुम्हारे पास और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन इक्वल टू जीरो है तो रैंक कितनी हो गई बताओ रैंक कितनी हुई थ्री अच्छा अब इसका नल स्पेस क्या होगा बता सकते हो जीरो जीरो होगा है कि नहीं क्योंकि कुछ है ही नहीं अब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मान लो जीरो था और मैंने बोल दिया रैंक कितनी है टू है ठीक है तो रैंक कितनी अगर टू है तो नल स्पेस क्या होगा कितने कि, किस डायमेंशन में होगा तो पढ़ सकते हो इसको प्रूफ रूफ भी पूछ सकते हैं अगर तुमने अलग इतनी ज्यादा बातें बोल दी तो प्रूफ वगैरह पूछ सकते हैं तुमसे ठीक है तो दिस इज वट वी हैली वॉट विल डू इज विल टॉक अबाउट आइगन वैक्टर्स एंड आइगन values right koi bata sakte hai before i start what is eigen vector sir aise vectors jo transform nahi hote bas scale hote hain after a transformation is done ha, on that ha ha bilkul sahi so eigen vectors 
एंड आइगन वैल्यूज ठीक है ओके लेट्स टॉक अबाउट दिस बेसिकली क्या होता है जब भी तुम अब अब मैं इस डायग्राम को दोबारा आइट्रेट करूंगा कि मान लो तुम्हारे पास ये एक वेक्टर है ये दूसरा वेक्टर है ए वन दिस इज ए टू दिस इज ए थ्री राइट एंड दिस इज ए एन से दिस इज एक्स वन दिस इज एक्स टू दिस इज एक्स एन राइट तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब इसका लिनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे तो क्या आएगा एक्स वन टाइम्स दिस ए वन plus x2 times this a2 right so on so forth till xn times this a theek hai ab ye kya hai linear combination hi hai to ye linear combination hi to hai in columns ka hai ki nahi lekin agar isko dhyan se dekhoge to what is it it's just a vector right so can i say if i multiply a matrix with a vector if i multiply a matrix with a vector right so this here is a vector right and this is a matrix so if i multiply a matrix with a vector i end up getting what a vector hai ki nahi ab hota kya hai mostly ye hota hai ki agar tum aisa kuch create karoge to jo vector hota hai na wo apni position chhod deta hai as in wo apna span chhod deta hai ek example leta hai uh maan lo मेरे पास इनिशियली ये था स्पेस थी वन जीरो एंड दिस इज जीरो वन तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ठीक है अब मैं अब मैं यहाँ पे कोई एक एक वेक्टर ले लेता हूँ मान लो ये मैंने एक वेक्टर लिया वन बाई टू कॉमा वन बाई हाँ कुछ और ले लेता हूँ सर थ्री कॉमा टू ले लिया ठीक है थ्री कॉमा टू ले लिया अब मैं क्या कर रहा हूं कि इफ आई एम गोइंग फ्रॉम दिस वेक्टर दिस मैट्रिक्स टू दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स मान लो कोई नया मैट्रिक्स क्रिएट किया मैंने जैसे uh, मैंने किया कि दिस इज वन कॉमा जीरो एंड दिस इज वन कॉमा वन ठीक है मैं इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स में जा रहा हूं तो हो क्या रहा है एक लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट हो गया सो उस ट्रांसफॉर्मेशन ने क्या किया उसने इस स्पेस को इस स्पेस में बदल दिया थोड़ा राइट सो दिस इज वन कॉमा जीरो एंड दिस इज वन कॉमा वन राइट सो कुछ ऐसा समझो कि इनिशियली एक्सेस ऐसी थी राइट right? अगर तुम यहां से यहां गए तो एक्सेस इस तरीके से इस तरीके को छोड़ के कुछ कुछ ऐसी बन गए राइट तो ये जो वेक्टर रहा होगा थ्री कॉमा टू इसमें वो चेंज हो जाएगा ना कुछ आई यू गेटिंग माई पॉइंट ये वेक्टर थ्री पॉइंट टू थोड़ा चेंज हो जाएगा ना वो चेंज क्या होगा वो मेट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से एक्चुअली पता चलता है तो अगर तुम जानना चाहते हो कि या अगर एक्सेस इनिशियली ऐसी थी और वो बाद में ऐसी हो गई तो और ये वेक्टर कहा ट्रांसफॉर्म होके गया तो ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस राइट इसको मल्टीप्लाई कर दो तो व्हाट यू वुड रियलाइज इज कि इनिशियली ये वेक्टर थ्री थ्री कॉमा टू एक स्पैन पे लाई कर रहा था वो इस स्पैन पे लाई कर रहा था है ना लेकिन जैसे ही मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया मतलब मैं यहां से यहां गया तो ये अपने स्पैन से नॉक ऑफ हो गया राइट मूव कर जाएगा अपने स्पैन से कहा चला जाएगा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं थ्री फाइव हो गया और ये कितना हो गया टू तो फाइव कॉमा टू पे चला जाएगा सो so, यहाँ पे वो कुछ इस तरीके से दिखेगा फाइव कॉमा टू ठीक है तो इनिशियली वो यहाँ पे था लेकिन जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया वो कहीं और चला गया तो वो अपने स्पैन से नॉक ऑफ हो गया तो हमें बेसिकली क्या होता है बहुत सारे वेक्टर्स ऐसे ही करेंगे जैसे थ्री टू था मान लो यहाँ पे कोई वेक्टर है थ्री फोर राइट वो भी कुछ ऐसे ही करेगा वो भी अपने स्पैन से नॉक ऑफ हो जाएगा लेकिन मैं उन वेक्टर्स को जानना चाहता हूं जो अपने स्पैन से नॉक ऑफ नहीं होते बट स्केल हो जाते हैं राइट सो दे आर नॉट वट सो दे आर नॉट यू नो मूविंग आउट ऑफ देयर स्पैन मतलब वो अपने स्पैन से इधर उधर नहीं हो रहे द ओनली थिंग दैट दे आर डूइंग इज दे आर गेटिंग स्केल्ड ऑन देयर स्पैन तो 
यहां पे वो इससे बड़े हो जा रहे हैं या तो वो छोटे हो जा रहे हैं राइट सो मैं उन वेक्टर्स को जानना चाहता हूं सो दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फिगरिंग आउट द आइगन वेक्टर्स राइट सो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करूं तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अगर a इंटू एक्स किया यानी आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट वॉट सो ए इंटू एक्स किया तो दिस विल गिव मी अक्टर राइट नो आई वॉन्ट ओनली दो वेक्टर्स विच आर गेटिंग स्केल्ड राइट आई डोंट वॉन्ट दो वेक्टर्स विच आर यू नो गेटिंग नॉट ऑफ दिस पैन तो मैं कुछ ऐसे लिख दूंगा इसको ठीक है अब थोड़ी अगर एल्जब्रा करोगे तो कुछ इसको ऐसा लिख दोगे है कि नहीं ए माइनस लैमडा ए इन टू एक्स इज इक्वल टू जीरो अच्छा अब इसके इंटरेस्टिंग सोल्यूशन कब मिलेंगे तो बता सकता है इसके इंटरेस्टिंग सोल्यूशन कब मिलेंगे मुझे ये एक मेट्रिक्स है हाँ क्योंकि अदरवाइज तो इसके ट्रिवियल सोल्यूशन मिलते हैं यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो उसमें तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ मैं तो ऐसे इंटरेस्टिंग सोल्यूशन जानना चाहता हूँ ना भाई जो मुझे मतलब ऐसे वेक्टर्स क्रिएट करके दें है कि नहीं तो मैं क्या करूंगा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो कर दूंगा इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं तो बता सकता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अब बोल समझ सकते हो इसको कैरेक्टरिस्टिक क्यों कहते हैं क्योंकि ये एक ये एक मैट्रिक्स का बेसिकली जैसे एक नंबर का प्राइम नंबर होता है ना कोई भी नंबर को प्राइम नंबर से तुम फिगर आउट कर सकते हो तो किसी भी मैट्रिक्स को तुम उसके आइगन वैल्यूज से फिगर आउट कर सकते हो आइगन वेक्टर से फिगर आउट कर सकते हो एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और अ कैले हेमिल्टन इक्वेशन इक्वेशन ये बात समझ में आई इसको सॉल्व करना तो सबने सीखा होगा ठीक है ये देखा भी होगा कई बार आपने ए में से लैमडा सब कर देते हैं फिर अगर थ्री डिग्री में है तो क्यूबिक इक्वेशन बनती है टू डिग्री में है तो क्वाड्रेटिक बनती है सो ऑन सो फॉर तो इसको मैं सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा बट आप फिगर आउट कर सकते यू कैन सॉल्विंग दिस विल गिव यू विल गिव यू विल गिव यू सॉल्विंग दिस विल गिव यू आइगन values okay solving yes. this will give you eigen values once you have that eigen values then you can go ahead and figure out what are your eigen vectors so it? all the system of vectors will have uh, a corresponding eigen uh, value right like all system of uh, i wouldn't say system of so the first thing you will figure out is what is a eigen value and once you figure out a eigen value then you would go ahead and figure out what is the eigen vector राइट right. सो so, yes. होता क्या है कि वेन एवर दिस स्पैनिंग हैपन्स तो कुछ वेक्टर्स क्या होंगे वो अपने आप को स्केल कर जाएंगे राइट right. right. वो कितना right. स्केल करेंगे दैट इज एन आइगन वैल्यू ओके एन आइगन वेक्टर इज दैट पर्टिकुलर वेक्टर नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अब मान लो इनिशियली यू हैड दिस थिंग राइट मान लो ये था वन जीरो जीरो वन आई यूजिंग वेरी बेसिक एग्जाम्पल बट ऑफकोर्स यू कैन मेक इट स्लाइटली हार्ड अब मैंने ये वैक्टर ये बनाया वैक्टर राइट right. मतलब ये मैट्रिक्स बनाए तो बेसिकली इस किस्म का कॉम्बिनेशन यहां से ये इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया राइट right? अब जो मान लो इसका कुछ आइगन वेक्टर रहा होगा आई एम नॉट श्योर कहाँ पे है वो निकालना पड़ेगा लेकिन मान लेते हैं ये एक आइगन वेक्टर था और दूसरा आइगन वेक्टर कुछ ऐसा था राइट right? तो बाकी सारे वैक्टर्स क्या होंगे अपने स्पैन से हट जाएंगे लेकिन ये दोनों अपने स्पैन से हटेंगे नहीं बस स्केल होंगे राइट right? सो so, कितना स्केल होंगे विल डिपेंड अपॉन देयर आइगन वैल्यू राइट सो जो लैमडा वन आया है दैट विल हाउ मच इज इट हाउ मच इज दिस थिंग गेटिंग स्केल एंड लैमडा टू विल टेल यू हाउ मच इज दिस गेटिंग स्केल अ पॉजिटिव वैल्यू विल से कि अच्छा इस तरफ स्केल हो रहा है नेगेटिव विल से कि इस तरफ स्केल हो रहा है डज दिस मेक सेंस सबको समझ में आया वट इज आइगन वैल्यू वैक्टर कैसे निकालेंगे इसमें अरे वैक्टर कोई YouTube पे देख लेना बहुत इजी होता है वेक्टर निकालना बस वैल्यू को पुट करके x निकालना होता है तो इतनी बड़ी बात नहीं पहले आइगन वैल्यू निकालोगे फिर वेक्टर निकालना पड़ता है क्या सारी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू वेक्टर होता ही है फिर से बोलो क्या सारी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ए ए ए एक मैट्रिक्स है क्या उसका आइगन वैक्टर होगा ही होगा 
उसका आइगन वेक्टर होगा ही होगा जरूरी नहीं है कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है मान लो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मेरे पास इनिशियल मेट्रिक्स ये था विच वॉज वन जीरो अच्छा क्वेश्चन है ये जीरो वन ठीक है अब मैंने क्या किया मैंने ये सो इनिशियल मेट्रिक्स ये है अब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन किया और ऐसा कुछ कर दिया कि इसको यहां ले आया और इसको यहां मतलब रोटेट कर दिया 90 डिग्री राइट तो रोटेट कर दिया तो बेसिकली वो कुछ ऐसा हो गया माइनस वन जीरो तो ये जो मेट्रिक्स हुआ वो ऐसा हुआ कि आई कैप पे आई कैप इधर गया तो जीरो वन एंड दिस इज माइनस वन जीरो ठीक है तो मतलब मैं इस मैट्रिक से इस मैट्रिक्स में आया अब हुआ क्या है ये पूरा रोटेट हो गया नाइनटी डिग्री अब इसका कोई भी आइगन वेक्टर नहीं निकलेगा बट सर मैंने देखा है कि वो लोग बताते हैं यूट्यूब पे देखा था कि नहीं आइगन वेक्टर सीख मिनट रुको आइगन वेक्टर नहीं निकले मतलब आइगन वेक्टर निकलेगा वो कॉम्प्लेक्स होगा मेरा कहने का मतलब ये है जो आइगन वैल्यू आएगी ना वो कॉम्प्लेक्स आएगी क्योंकि अगर मैं इसको ए माइनस लैमडा आई करूंगा ना डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो तो क्या आएगा लैमडा लैमडा और माइनस वन वन तो बेसिकली कितना हो जाएगा लैमडा स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो राइट अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो कर दूंगा तो इसका क्या मतलब हुआ लैमडा क्या हुआ कि प्लस माइनस आयोटा हो गया ना कॉम्प्लेक्स हो गया तो बेसिकली ये ये प्रॉब्लम होती है इसमें बट सर वो क्या बताते हैं कि जो इसकी एक्सिस पे जिस पे रोटेट हो रहा है ये उस पे एक आइगन वेक्टर लाई करेगा जिस हाँ, हाँ, सही कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ बट इतना अभी मत जाओ मतलब अगर कॉलेज में या मेरे पास ज्यादा टाइम होता है तो मैं समझा देता क्योंकि ये वैक्टर्स इतने स्पेशल क्यों है अगर ध्यान से देखोगे ना ये वैक्टर्स इतने स्पेशल क्यों है क्योंकि ये मूव नहीं कर रहे तो अगर ये मूव नहीं कर रहे तो ये होता क्या है कि ये बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाते हैं समझे तो जैसे मान लो अगर तुम इस स्पेस से इस स्पेस में गए तो कुछ वेक्टर्स थे जो मूव नहीं हुए तो इसका मतलब उसी वेक्टर्स के अलोंग ही तो पिविट हुआ होगा ट्रांसफॉर्मेशन आई यू गेटिंग माई पॉइंट तो हाँ तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहलाते हैं पर इतना मत ध्यान इतना डीप में मत जाओ अनलेस अंटिल मतलब अभी इंटरव्यू पे ज्यादा फोकस रखो जब फ्री हो गए तो पढ़ लेना इन सब चीजों के बारे में अभी बस इतना जानो कि ये इक्वेशन का प्रूफ कैसे आता है राइट ये क्यों होता है ये सब तो समझ में आया मतलब आई एम श्योर आपने ये तो देखा ही होगा कि इसको आइगन वैल्यूज ऐसे ही निकाली जाती है बट आइगन वैल्यू ऐसे क्यों निकाली जाती है दैट वॉज अ स्लाइटली इंटरेस्टिंग बट राइट इज इट क्लियर टू एवरी वन सर लाइक एक क्वेश्चन था जैसे uh-huh. मैंने एक पोस्ट में एक्सपीरियंस में जो वो पेज था उसमें देखा था कि किसी एक पर्सन से कुछ इसका प्रूफ पूछा था लाइक आइगन वेक्टर्स का और आइगन वैल्यूज का हाँ तो यही तो, तो है प्रूफ ये यही प्रूफ है ओके okay. और क्या मतलब यही तो अब याद है ना मैंने अभी तो बताया ना तुमको कि ए एक्स इक्वल टू जीरो के सोल्यूशन इंटरेस्टिंग कब होते हैं नॉन ट्रिवियल कब होते हैं जब एक डिटर्मिनेंट ऑफ एक्वल टू जीरो है कि नहीं Yes. अब तो मेरी yes. मेरा पूरा प्रेमिस यही तो था कि भाई कोई एक मैट्रिक्स ए है तुमने उसे एक्स से मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें क्या मिलेगा एक वेक्टर मिलेगा एट द एंड ऑफ इट पर तुम्हें किस किस्म के वेक्टर चाहिए तुम्हें ऐसे वेक्टर चाहिए जो स्केल हो अपने आ, मतलब अपनी वैल्यू पे और कुछ ना हो तो इसका मतलब तुम्हें ए एक्स इज इक्वल टू लैमडा एक्स चाहिए Lambda. है ना अब इसको मैंने सॉल्व करके ये ये चीज फिगर आउट कर दी तो यही प्रूफ है यही प्रूफ दिया जाता है Okay. और सर जैसे एक ये था जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लैमडा की कुछ वैल्यू फॉर एग्जांपल आती है और उससे हम आइगन आइगन वेक्टर्स निकाल लेते हैं बट कई बार ऐसा होता है कि वो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स बनते हैं कुछ ऐसा पॉसिबल होता है क्या सिनेरियो मतलब मतलब मैं समझा नहीं जो आइगन वैक्टर्स देखो इसमें एक दो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है आगे जाके कि मान लो अगर क्योंकि ये तो एक क्यूबिक इक्वेशन बनेगी या एन डिग्री इक्वेशन बनेगी अगर एन ए का मतलब ए अगर एन क्रॉस एन है तो एन एन डायमेंशनल इक्वेशन बन जाएगी ना करेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो इसके सारे रूट्स हो सकता है रियल ना हो या कुछ मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स हो है ना तो उसमें मल्टीप्लिसिटी ऑफ रूट्स में या सारे अगर रियल नहीं है तो डिफरेंट डिफरेंट सीनारियोज बनते हैं लेकिन तुम उस तरफ मत जाओ और टीचर भी नहीं पूछेगा मतलब जो इंटरव्यूअर होगा वो भी नहीं पूछेगा इतना ज्यादा डेप्थ में ठीक है अनलेस अनटिल तुमने एमएससी मैथ वैथ कर रखी है अगर एमएससी मैथ वैथ कर रखी है तो तुम डेफिनेटली पूछ सकता है ओके ओके समझ रहे हो ना मतलब इतना समझ लो कि ये क्या होता है 
और इसकी एक एप्लीकेशन सो फाइनली माई लास्ट टॉपिक वॉज वट इज दिकेशन ऑफ दिस कोई बता सकता है क्या वट इज दिकेशन कोई एक एप्लीकेशन ऑटोमोबाइल में प्रोपेलर शाफ्ट डिजाइन करने में यूज होता है क्या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो प्रोपेलर शाफ्ट हम डिजाइन करते हैं ना क्योंकि उसमें ट्विस्टिंग मोशन होता है तो एक प्लेन डिफाइन करना होता है जिसके अगर ट्विस्टिंग ना हो तो वो हमें आइगन वैक्टर से मिलता है और कोई इंटरेस्टिंग किसी को मशीन लर्निंग एप्लीकेशन मालूम है कोई अगर उस डोमेन में हो तो इमेज प्रोसेसिंग में यूज करते हैं इमेज पीसीएम में यूज करते हैं पीसीएम में यूज करते हैं तो डिफाइन अ वेक्टर जहां पे स्प्रेड ज्यादा होता है हां ठीक है लेकिन मैं ये नहीं बोलना चाहता ठीक है आप भी मशीन लर्निंग वाला एग्जांपल लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा बट मैट्रिक्स का अगर मैं टू द पावर बहुत ज्यादा कुछ निकालना चाह रहा हूं हां एग्जैक्टली तो इसका एप्लीकेशन पे जो मैं बात करने वाला हूं बहुत ही बेसिक और यही पढ़ाई भी जाती है जो ये सब बोल देते हैं ना कि ठीक है ऐसे तो हजारों जगह यूज होता है मैंने आज ही यूज किया है मैं अभी टेक्स्ट माइनिंग पे काम कर रहा हूं तो मैंने आज आइगन वेक्टर्स निकाले थे अपने बहुत ही मैसेज मेट्रिक्स के तो मतलब ऐसे तो हजारों जगह यूज होता है लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया है आइगन वेक्टर्स का और जो सबसे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है दैट इज डायग्नलाइजेशन वट इज डाइग्नलाइजेशन इसके बारे में बात करते हैं कि कोई भी मेट्रिक्स ए है तुम्हारे पास और तुम्हें इस मैट्रिक्स का बहुत ही बड़ा वैल्यू निकालना है और आईआईटी मतलब इफ यू गाइस हैव प्रिपेयर्ड हार्ड फॉर आईआईटी एडवांस एंड आई वाज अ आईआईटी एडवांस टीचर फॉर अबाउट 5 ऑड इयर्स तो आईआईटी एडवांस बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछता था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 2013 और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 2016 राइट right? तो उसका जो कोर आईडिया था वो यही था डायग्नलाइजेशन का सो कैसे करते हैं लेट्स स्टैंड टुगेदर सो so, मैं ये कह रहा हूं कि लेट्स से ए वेक्टर है मेरे पास सो ए मैट्रिक्स है एक इसको मैं मान लू फॉर सिंप्लिसिटी टू क्रॉस टू लेता हूं भी ठीक है मैंने इसके आइगन वेक्टर्स निकाल लिए राइट right? तो आइगन वेक्टर्स निकाल लिए मैंने और उसको मैं वी वेक्टर बोल रहा हूं ठीक है ये भी टू क्रॉस टू है राइट सो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूं ठीक है v22 क्या है v22 टू टू आर दू आइगन वेक्टर्स पहला आइगन वेक्टर दूसरा आइगन वेक्टर ठीक है ये क्या है मेरे पास बेसिकली वैल्यू है ये बात समझ में आ रही है सबको राइट इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं ठीक है इसको अंदर लेके जाऊंगा सो so बेसिकली ये क्या हो जाएगा राइट एंड देर इज एन अदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ राइटिंग दिस एंटायर थिंग सो द अदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ राइटिंग दिस थिंग विल बी ठीक है सो इनिशियली मेरे पास क्या था मैंने इस लैमडा को बाहर रिश रखा था राइट right? फिर मैं लैमडा को अंदर लेके गया राइट right? अगर मैं लैमडा को अंदर कैसे लेके जा सकता हूँ ऐसे ही तो लेके जा नहीं सकता क्योंकि सबका अपना अलग लैमडा होगा ना एक्स वन का लैमडा अलग है एक्स टू का लैमडा अलग है ये लैमडा वन है और ये लैमडा टू है तो इस अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा तो किस तरीके से अंदर लेके जा सकता हूँ आई कैन यू नो राइट इट लाइक दिस सो दिस इज ऑल्सो टू क्रॉस टू एंड दिस इज ऑल्सो टू क्रॉस टू एंड इफ यू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दिस थिंग टूगेदर यू विल बेसिकली गेट दिस नाउ What you see here is इसको मैं एक matrix बोलूंगा this Greek lambda right इस तरीके से और अगर ये देखोगे तो this is nothing but your vectors of eigen basically your eigen vectors right तो ये equation तुम्हारे पास क्या होगी a into v is equal to v into capital lambda ऑल right now what I can do here is I can just post multiply by v inverse if I post multiply by v inverse i can write it like this right so this is a very special matrix this right here is your eigen vectors vectors and this here is the inverse of eigen vectors 
अब देखो वाई इज इट वाई डायग्नलाइजेशन बिकम वाई इज सो दिस इंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज डायग्नलाइजेशन एंड वाई इज इट इम्पॉर्टेंट राइट अब मान लो मुझे ए स्क्वायर फिगर आउट करना होता सो वट वुड आई डन मुझे मालूम है ए ये है सो ए स्क्वायर कैसे लिखूंगा मैं ए लामडा वी लामडा वी इनवर्स इन टू वी लामडा वी इनवर्स इज इंट इट नाउ वी इनवर्स इन टू वी क्या हो जाएगा आई सो दिस इज नथिंग बट वी इन टू लामडा स्क्वायर वी इनवर्स सो ए स्क्वायर कुड ऑल्सो बी रिटर्न समथिंग लाइक दिस सिमिलरली इफ आई वॉन्ट टू डू ए टू दी पावर वन टू जीरो वन थ्री दिस हेयर कुड ऑल्सो बी रिटर्न एज दिस टू जीरो now why why is this thing easier to calculate the reason it is easier to calculate is because this is nothing but a diagonal matrix right or diagonal matrix ki agar tum power loge so if you take a power of a diagonal matrix it is nothing but the individual powers which is very easy to calculate okay so that's this this here is a application of Eigen vectors. किसी को कोई डाउट है इसमें जे जे एडवांस में भी बहुत पूछा जाता है मतलब इट्स अ वेरी आस्ट क्वेश्चन एंड दिस इज अप्लीकेशन ऑफ अ आइकन वेक्टर तो अगर कोई एप्लीकेशन के बारे में बात करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही सुनना चाहता है राइट वो पी सी ए वी सी ए भी बोल सकते हो अगर पी वगैरह आता है अच्छे से अगर किसी को ज्यादा आता है तो वो एस भी बोल सकता है रैंडमाइज एस भी बोल सकता है बहुत सारी चीजें बोलने वाली हैं बट आई थिंक द बेस्ट वे टू टैकल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी टू टॉक अबाउट द डायग्नलाइजेशन प्रोसेस राइट किसी को कोई डाउट है इसमें हेलो नो सर How do we know that V is invertible? Okay, ha V invertible hoga, tabi ye process karenge, nahi to nahi karenge. Right? V invertible hona chahiye. ठीक है. So, uh, okay. Now, before I end the session, I just want to go back to that question that I, had, you know, posted up initially. Or, मैं इस question को orally solve करने की कोशिश करूँगा अब आपके सामने. Right? So the question was: Suppose A is a n cross n matrix and n is ten times n is equal to ten. B is a vector n n. So B is a n cross one vector. Suppose that the equation a x is equal to b for any n cross one vector does not admit a solution. ठीक है इस लाइन को पढ़ के क्या बोल सकते हैं? Can you tell me what is the rank of a? कोई बता सकता है? इस लाइन को पढ़ के क्या बता सकते हो तुम? rank should be less than 10 La rank should be less than 10 very good acha agar rank less than 10 hai to column space of a ke bare mein kya bata sakte ho tum anyone agar rank less than 10 hai to column space column space of a kya hoga o pe less than 10 ho jayega ha less than 10 hoga to iska matlab 10 dimensional space mein कोई नाइन डायमेंशनल हाइपर प्लेन या एट डायमेंशनल हाइपर प्लेन या सेवन डायमेंशनल हाइपर प्लेन ऐसा होगा ना है कि नहीं कितनों को ये इमेज क्लियर है हेलो एक उल्टा होगा ना लाइक कि फॉर एग्जांपल एट डायमेंशनल प्लेन में जैसे बी टेन डायमेंशनल वेक्टर वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता अच्छा देखो अगर मान लो इसने ये लाइन लिखी है डज नॉट एडमिट सोल्यूशन तो ये तुम्हें समझ में आ रहा है रैंक इसका टेन नहीं हो सकता है ना ये बात समझ में आई तुम्हें इसका रैंक टेन नहीं हो सकता किसी भी हालत में यस क्यों नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता वैसे अगर रैंक टेन है तो पूरा स्पेस पैन कर जाएगा तो भी उसमें फॉल करेगा बिल्कुल सही बिल्कुल सही तो इसका मतलब अगर सोल्यूशन नहीं एडमिट करता तो वो क्या रहा होगा आ, मतलब वो टेन डायमेंशनल स्पेस इनिशियली वो मैट्रिक्स टेन डायमेंशनल स्पेस क्रिएट करना चाह रहा था लेकिन वो टेन नहीं क्रिएट कर सकता तो वो नाइन करेगा एट करेगा कुछ भी कर सकता है नाइन एट सेवन थ्री 
सेवन फाइव सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन कुछ भी कर सकता था डिपेंडिंग अपॉन द रैंक राइट तो मान लो रैंक क्या हो सकती थी बेसिकली नाइन एट सेवन राइट और ये सब सब स्पेसेस है तो ये क्या हुआ नाइन डायमेंशनल सब स्पेस हो गई राइट जैसे थ्री डी में टू बी एक स्पेस है राइट सो टेन टेन डी में नाइन डी सब स्पेस क्रिएट हुई एट डी सब स्पेस क्रिएट हुई सेवन डी सब स्पेस क्रिएट हो सकती है ठीक है तो अब अगर रैंक ही अगर टेन नहीं है तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है जीरो तो सबसे पहली बात तो क्या होगी अगर रैंक टेन नहीं हो सकता तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा डेफिनेटली जीरो और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है ना तो इसका मतलब ए सी तो हमें पढ़, ये लाइन पढ़ते ही मिल गए ठीक है ना ये लाइन पढ़ा और ए और सी हमें सोल्यूशन मिल गया अब हमें बी और डी के बारे में एक बताना है ठीक है तो ये क्या कह रहा है सपोज सी इज अनदर वेक्टर सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू सी डज नॉट एडमिट अल्यूशन देन द वेक्टर सी इज अ कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ बी अब ये कोई ये कोई बता सकते हैं क्यों गलत है ए का डायमेंशन इज लेस देन टेन नथिंग कैन बी सेड अबाउट बी वेरी गुड सेम वे नथिंग कैन बी सेड अबाउट सी एग्जैक्टली वेरी गुड तो वो ये कह रहा है कि अगर C इज अनदर वेक्टर वो भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कराता राइट right? तो C जो है वो कॉन्स्टेंट मल्टीपल ऑफ B होगा ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा जरूरी क्यों नहीं है क्योंकि मान लो आ, मान लो रैंक इस मेट्रिक्स की A की रैंक जो है वो टू है मान लेते हैं ठीक है तो अब ऐसा हो सकता है ना कि टेन डायमेंशनल स्पेस में कोई एक प्लेन है टू प्लेन है अच्छा B इस क्योंकि टेन डायमेंशनल वेक्टर है तो जरूरी थोड़ी है B इस टू डी प्लेन में लाई करे है कि नहीं B कहीं यहां लाई कर सकता है और C भी कहीं यहां लाई कर सकता है जरूरी थोड़ी है ये कि ये आपस में मल्टीपल हो एक दूसरे के ये बात समझ रहे हो ऐसा समझो टेन डायमेंशनल स्पेस है टेन डायमेंशनल स्पेस में मैंने एक एग्जाम्पन लिया मैंने कहा रैंक ऑफ ए मान लेते हैं दो थी राइट तो अगर रैंक ऑफ ए दो है तो इसका मतलब टेन डायमेंशनल स्पेस में कोई टू स्पेस एग्जिस्ट कर रहा है राइट right. अब अगर टेन डायमेंशनल स्पेस में एक प्लेन है तो मैं आराम से दो वेक्टर्स निकाल सकता हूं ना जो आपस में पैरेलल ना हो लेकिन उस प्लेन में भी लाइन ना करें है कि नहीं कितनों को ये बात समझ में आ गया हेलो इज दिस हार्ड मतलब किसी को डाउट है इसमें ठीक है जो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करवाता है ना तो सी अगर नहीं सोल्यूशन एक्सिस्ट तो इसका मतलब वो इस प्लेन में ही नहीं लाई करता है ना ओके 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 तो ठीक है समझ का ठीक है नेक्स्ट सवाल ये था कि द सोल्यूशन ऑफ दिस डज नॉट एडमिट अ सोल्यूशन ठीक है अब मैंने तुम्हें बताया ना कि अगर ये कोई मैट्रिक्स है वन टू थ्री फोर मान लो इसका जो स्पैन है इस ये जो स्पैन क्रिएट करेगा कॉलम स्पेस ऑफ ए हुआ राइट लेकिन अगर तुमने ए ट्रांसपोज ले लिया ए ट्रां को ट्रांसपोज कर दिया तो इसका भी एक स्पेस क्रिएट होगा राइट right? अब कोई चीज इसके स्पेस में है या नहीं और कोई चीज इसके स्पेस में है या नहीं ये मतलब ये स्पेस और ये स्पेस आपस में अलग हो सकता है राइट right? अलग हो सकते हैं इन द सेंस डायमेंशन दोनों की सेम रहेगी लेकिन वो प्लेन अलग हो सकते हैं मान लो ये एक प्लेन है और यहां से जो प्लेन क्रिएट हो रहा है वो अलग है वो दोनों दू, अलग प्लेन हो सकते हैं प्लेन जरूर रहेंगे लेकिन अलग हो सकते हैं तो हो सकता है कि बी इसमें लाई करता रहो इसके कॉलम स्पेस में मतलब इसके कॉलम स्पेस में नहीं लाया करता लेकिन इसमें लाया करता ऐसा हो सकता है राइट सो इस वजह से ये सेकंड ऑप्शन भी गलत है ये नहीं बोला जा सकता द इक्वेशन ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू पी डज नॉट एडमिट अ सोल्यूशन दिस कैन नॉट बी सेट परफेक्टली राइट सो ओन दी ओनली करेक्ट ऑप्शन आर ए एंड सी सबको समझ में आया 
कोई आई स्टे हियर फॉर अनदर फ्यू मिनट्स किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ ले सर नल स्पेस नहीं समझ आया मेरे को नल स्पेस नहीं समझ में आया लाइक इफ समवन आस्क तो आई कांट एक्सप्लेन देम प्रॉपर्ली ठीक है चलो मैं एक और ट्राई मारता हूं अरे तुम्हें नाम ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में मालूम है कि मैट्रिक्स इज अ ट्रांसफॉर्मेशन डू यू नो दिस थिंग यस यस ये चीज मालूम है ना यस yes. ठीक है तो ax is equal to 0 का क्या मतलब हुआ ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से समझो ax is equal to 0 का क्या मतलब हुआ a is being multiplied by some matrix which gives us origin basically a point देखो a into x करोगे तो क्या मिलेगा वेक्टर मिलेगा यस yes. है ना ठीक है अब ये क्या कह रहा है मुझे ऐसे x वेक्टर्स दो जो कि ये जीरो के बराबर हो है ना मुझे ऐसे वेक्टर्स x दो जो कि a इंटू एक्स मुझे एक जीरो वेक्टर क्रिएट कर दे ओके राइट तो मान लो ऐसे वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं मान लो x1 x2 टू आदर टू वैक्टर्स मान लेते हैं एज मान लेते हैं कि दो वेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं x1 वन एंड एक्स ठीक है अब ये कोई स्पेस जनरेट करेंगे हाँ है ना इनका इनका स्पैन ले सकता हूं ना मैं एक्स वन एक्स टू का हाँ जो ये स्पैन लूंगा जो स्पेस जनरेट करेंगे उसको नल स्पेस बोल रहे समझ में आई है बात हाँ, स्पैन हाँ, हाँ. जनरेट करने का क्या मतलब हुआ इसको डरो मत स्पैन का मतलब बस यही होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेना ओके okay. है ना इसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है ये नल स्पेस है ठीक है ओके हाँ हाँ सर समझा समझा हाँ ठीक है ऐसे वेक्टर जो ए को ए एक्स को जीरो पे ले आए राइट क्योंकि अगर मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो क्या होता है बेसिकली मैट्रिक्स घूम जाता है राइट या yes. किसी है ना लेकिन मुझे घुमाना नहीं है मुझे क्या करना है मुझे पूरा स्क्वाश करके जीरो पे ले आना है सर so, उसका अच्छा स्क्वाश करके यस ठीक है समझ स्क्वाश करके जीरो पे ले आना तो ऐसे कौन से वैक्टर्स हैं जो मुझे एक ऐसा कर रहे हैं राइट उन वेक्टर अब कोई भी दो वेक्टर ले लिए तूने तो उनका कोई लिनियर कॉम्बिनेशन तो ले ही सकता है ना यस yes. उनका जो लिनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है इसको नल स्पेस बोलते हैं सो स्क्वाशिंग जीरो पे देन पहले बोला था आपने जैसे प्लेन से अगर वो लाइन बन गया तो उसमें भी नल स्पेस एग्जिस्ट करेगा सो so, लाइन तो जीरो नहीं है लाइक इट्स नॉट अ पॉइंट वो उसमें हाँ, भी स्क्वाश तो हो रहा था हां तो हाँ, उसमें क्या हो रहा था कि मैंने बोला वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना मान ले ऐसा था 1001 ठीक है अब मैं ये कह रहा था कि 1212 1, पे चला गया ये ट्रांसफॉर्मेशन है तो अगर तू इसका लिनियर देखेगा ना तो इसका मतलब हुआ ये पूरी स्पेस है स्क्वाश्ड इनटू दिस पर्टिकुलर लाइन आर यू गेटिंग इट जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है द ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड इन सच अ वे दैट द एंटायर स्पेस हैज स्क्वाश्ड इनटू अ लाइन एंड द लाइन इज दिस ओके सो नाउ यू आर आस्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि फॉर दिस पर्टिकुलर लाइन I want uh-huh. to take this line to zero. Are you getting it? No, this I didn't get. We have already uh, uh, minimized. I mean, subtracted the dimension from two to one. So already null no, space. No, 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 इसका नल स्पेस यहां से यहां okay. आएगा मैं तेरे को बस विजुलाइज करने को कह रहा हूं कि तू ये समझ सकता है कि 2D स्पेस से 1D स्पेस में मतलब अगर तू इसका कॉलम स्पेस लेगा तो वो क्या है वो स्पेस ये वो ही लाइन है है ना तो इस लाइन को तू क्या करना चाह रहा है अब जीरो पे लेके आना चाह रहा है हां बाय मल्टीप्लाइंग विद सम वेक्टर सम वेक्टर है ना yes. मान लेते हैं कोई ऐसे दो वेक्टर में एक दो वेक्टर्स हैं ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे दो वेक्टर्स हैं सो मैंने इसको x1 लिया राइट right. मैं मान लेते हैं कि ऐसे दो वेक्टर्स हैं एक्स वन एंड एक्स टू दो तो नहीं लेते मतलब एक ही होगा दो नहीं होगा क्योंकि ये टू डी है ठीक है मान लेते हैं कोई एक ऐसा वेक्टर एक्स एग्जिस्ट करता है विच इज दिच विच मल्टीप्लाइंग विद दिस गिव्स यू जीरो तो इसका मतलब क्या हुआ जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इसका मतलब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन तो क्या होगा मतलब वो बेसिकली एक और लाइन होगी तो वो पूरी लाइन ही इसको जीरो पे लेके आ जाएगी ठीक है 
ओके okay. आपने ये एक बोला सो क्या हमेशा ये नल स्पेस इज ऑलवेज वन लेस देन द डायमेंशन नहीं नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि इसके रैंक वन थी ना रैंक नलिटी थ्योरम से मैंने बताया था ना कि रैंक मान लो अगर कोई अगर टू डी स्पेस में हो तो रैंक अगर टू है तो नल स्पेस जीरो होगी जीरो यस ठीक है अगर रैंक वन है तो नल स्पेस वन होना चाहिए इस वजह से मैंने बताया ओके समझ रहे मतलब अगर तुम ये सब वर्ड्स नहीं बोलोगे तो आगे वाला तुमसे नहीं पूछेगा ठीक है बट अगर तुम थोड़ी मतलब मतलब चुगली कर दोगे या उसको चुल कर दोगे तो पूछ लेगा ठीक है वो तो आईटी के प्रॉप्स हैं उनके लिए तो ब्रेड एंड बटर है है ना तो मतलब आइडली अगर तुम्हें ये सब चीजें अभी नहीं मालूम है तो इस पर ज्यादा फोकस मत करो बस ए एक्स इक्वल टू जीरो को अच्छे से समझो ए एक्स इक्वल टू बी को अच्छे से समझो ये सिंपल डेफिनेशन वगैरह याद कर लो क्योंकि ये सब पूछ सकते हैं रैंग नलिटी थेरम वगैरह पूछ सकते हैं वैसे अगर पूछेंगे तो ये सब बता देना रैंग नलिटी थेरम पढ़ा नहीं है मैंने बट इसका यही मतलब है ना नंबर ऑफ डायमेंशन इज इक्वल टू रैंग प्लस नल स्पेस हाँ यही यही ओके ठीक है किसी को कोई और डाउट है सर किसी प्लेन का नल स्पेस लाइन हो सकता है किसी प्लेन का नल स्पेस लाइन हो सकता है आ... मान लो रैंक मेरे पास टू है हाँ लाइन हो सकता है तो ओके फिर रैंक लेस देन वो वन होना पड़ेगा राइट हाँ मतलब ये हो गया ना मतलब कि मतलब मान लेते हैं थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स था तो रैंक मेरे पास टू आया तो नल स्पेस उसका वन ही होना चाहिए था टू नहीं हो सकता था ठीक है ठीक है नहीं मैं कोई भी डाउट हो यार इन जनरल पूछ लेते हो कुछ भी समझ में ना आया हो आई कैन एक्सप्लेन एक 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 वर्ड यूज किया था बेसिस तो बेसिस हाँ, बेसिस तो फैक्टर्स है ना हां बेसिस में बता देता हूं क्या होते हैं जरूरी नहीं होता मैं ये बताने वाला था लेकिन टाइम काफी हो गया मेरे दिमाग से भी उतर गया बेसिस क्या होता है कोई देखो तुम मान लो ये तुम्हारे पास स्पेस है ठीक है तो तुम इस स्पेस को किसी भी तरीके से बता सकते थे ना किसी की भी लिनियर मैं तो मान लेते हैं ये एक वैक्टर लिया मैंने आई कैप और ये मैंने लिया जे कैप ठीक है तो तुम क्या लिख सकते थे एक्स टाइम्स आई कैप प्लस वाई टाइम्स जे कैप है ना और कोई भी पॉइंट निकाल सकते थे यहाँ पे समझ में आ रहा है हेलो आई यू देर यस समझ में आ रहा है अब जरूरी थोड़ी है कि इस पे और इसके इसके ऊपर ही बना सकते थे कोई भी दो ले सकते थे भाई मैं ये भी तो कह सकता हूं कि कोई भी दो मान लो ऐसे ले लिए मैंने मान लेते हैं ये वन कॉम टू कॉमा वन है और ये वन कॉम टू है ठीक है तो मैं ये भी मतलब पूरा स्पेस में इन दोनों से भी तो समझा सकता हूं है ना तो ये बेसिस हो जाएगा टू वन वन टू ठीक है तो ये भी बेसिस हो सकता है सो बेसिस कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो कि पूरा स्पेस क्रिएट कर सके या जनरेट कर सके उनको बेसिस कहते हैं ठीक है ये बात समझ रहे हो तो इस केस में ये बेसिस हो जाता और अदरवाइज ये भी बेसिस हो सकता था मतलब बेसिस इनफाइनाइटली मेनी बेसिस हो सकता है राइट मतलब कोई भी दो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर टू डी अगर टू डी स्पेस के बारे में बात करूं तो कोई भी दो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर जो स्पेस जनरेट कर सके दैट विल बी योर बेसिस ये बात समझ में आई जो मैंने बोली अभी क्लियर है क्लियर है ठीक है मतलब हम ऐसे बेसिस को ज्यादा तवज्जो देते हैं जो कि और ऑर्थो नॉर्मल हो या या ऑर्थोगोनल हो मतलब ऑर्थोगोनल हो तो बेटर है ऑर्थो नॉर्मल हो तो और बेटर है नहीं तो ग्राम शमिड एल्गोरिदम या ग्राम शमिड प्रोसेस जो है वो पढ़ोगे तो वो ऑर्थो नॉर्मल बेसिस क्रिएट करता है ये भी एक लीनियर मतलब पूछा जा सकता है क्वेश्चन में से अगर तुमने लीनियर जबरा बहुत बोला तो कि वो क्या है तो वो क्या करता है किसी भी स्पेस का दो ऐसे वैक्टर्स निकालता है जो आपस में ऑर्थो नॉर्मल है ठीक है तो बेसिस कुछ भी नहीं है बेसिस बस इतना है 
कि दो मतलब अगर एन डायमेंशन में हो तुम एन डायमेंशन में हो तो एन डायमेंशन एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का जो लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब एन इंडिपेंडेंट सॉरी एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को हम कहेंगे बेसिस ऑफ दैट स्पेस डायग्नलाइजेशन के केस में जो बेसिस बनते हैं उसी को आइगन बेसिस कहते हैं ना हां उसी को आइगन बेसिस कहते हैं एक बार डायग्नलाइजेशन दोबारा दिखा दोगे वही वाली स्क्रीन से हां ठीक है सो बेसिकली मैंने ये बोला था कि नहीं अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो बेसिकली लैमडा वन एक्स वन दिस इज लैमडा टू एक्स टू ठीक है तो इसको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वन एक्स टू और लैमडा वन लैमडा टू जीरो जीरो ठीक है अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली क्या हो गया तुम्हारे तो पास v वेक्टर जो कि यहाँ पे था और ये लैमडा ये लैमडा वेक्टर बुलाते हैं कैपिटल लैमडा सो ए वी इज इक्वल टू वी लैमडा हो गया अब अगर तुम इनवर्स ले लोगे दोनों तरफ मतलब अगर पोस्ट मल्टीप्लाई कर दोगे इनवर्स से तो ये हो जाएगा तो ये क्या हो गया बेसिकली दिस इज वॉट तो दिस इज वॉट डायग्नलाइजेशन इज सो ये तो एक तरीके से वही हुआ ना कि मतलब हमने जो वेक्टर था ये उसके ऊपर हाँ। एक पहले ट्रांसफॉर्मेशन ए मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स सॉरी मैट्रिक्स मैट्रिक्स के ऊपर हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाई हाँ। उसके बाद उसकी इनवर्स लगा दी तो वो वापस उसको एक तरीके से हम ट्रांसफॉर्म करके वापस उसको री इनवर्स ट्रांसफॉर्म कर दिया वापस वही ले गए अह फिर से बोलो मैं समझ नहीं पाया तुम क्या कह रहे थे सो जैसे हम शेयर करते तो जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स लिया उसके ऊपर शेयर लगाया एंड देन उसको शेयर के बेसिस में ले गए उस पे शेयर इनवर्स लगा दिया तो उसको वापस जो ओरिजिनल था वही वापस ले आए हां वो इनवर्स तो बोल रहे हो तुम जो तुम ये बात बोल रहे हो ना उसको इनवर्स प्रोसेस कहते हैं जो इनवर्स मैट्रिक्स को अगर तुम विजुलाइज करोगे ना कि अगर तुम्हारे पास कोई मैट्रिक्स ए है जो तुम शेयर की बात कर रहे हो मान लो तुम्हारे पास 1001 है और तुमने इस पे शेयर लगाया तो ये हो जाएगा 1011 ठीक है तो अब अगर तुम वापस जाने सो दिस प्रोसेस को तुम बोल सकते हो ए है ये और इस प्रोसेस को तुम कहो इनवर्स इनवर्स हां जी हां ठीक है तो अब यहां पे भी तो एक तरीके से हमने वही कर दिया ना सर नहीं ये थोड़ा अलग है ये थोड़ा अलग है ये क्या कर रहा है कि बेसिकली इसको तुम थोड़ा विजुलाइज करना मुश्किल है लेकिन आईडिया ये है कि अगर तुम इसको विजुलाइजेशन के तौर पे देखोगे तो इसका आइडिया ये है कि समहाओ तुमने इस ए मैट्रिक्स को तीन डिफरेंट मैट्रिक्स में तोड़ दिया है ठीक है तो ये बेसिकली अगर ध्यान से देखो तो ये टू क्रॉस टू है ये क्या है टू क्रॉस टू है और ये भी क्या है टू क्रॉस टू है तुमने एक मैट्रिक्स को तीन डिफरेंट मैट्रिक्स में तोड़ दिया तो एक कोई नंबर को तुम फैक्टराइज नहीं कर देते जैसे फिफ्टीन को थ्री इंटू लिख सकते हो है ना तो किसी मैट्रिक्स को कैसे तुम फैक्टराइज कर सकते हो तो ये प्रोसेस है बेसिकली इस प्रोसेस का सबसे एडवांटेजेस थिंग क्या है कि तुम इसको अब हायर पावर्स में लेके जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे वी है और यहाँ पे वी इनवर्स राइट सो जो तुम बोल रहे हो ना वो ये चीज है बेसिकली बट ये थोड़ा डिफरेंट है ठीक है सर ठीक है किसी को कोई और डाउट है सर मेरा एक क्वेश्चन था हाँ बोलो हम हमारी टोटल स्पेस का डायमेंशन है सपोज की फोर है और रैंक वन आ रहा है और रैंक वन आ रहा है तो फिर उसका नल स्पेस थ्री हो जाएगा थ्री हो जाएगा तो ये स्पेस थ्री हो जाएगा उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब ये हुआ कि जो उसका नल स्पेस है मतलब ऐसा उसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि चलो मैं थोड़ा इसको एग्जांपल को थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ मान लो तुम्हारे पास थ्री डायमेंशनल मतलब एक मैट्रिक्स है जो कि थ्री क्रॉस थ्री है ठीक है और इसका रैंक वन है तो 
नल स्पेस कितना हो गया दो नल स्पेस कितना हुआ दो तो इसका मतलब क्या हुआ नल स्पेस जो है वो एक प्लेन है ठीक है okay. और जो वो मैट्रिक्स है इन इट वो एक लाइन है okay. समझ रहे हो तो ये मतलब हुआ तो ऐसे अगर फोर क्रॉस फोर में अगर तुम ये बात करोगे तो अगर रैंक वन है तो इसका मतलब हुआ कि जो वो पूरा मैट्रिक्स है वो एक लाइन पे ही है ओके okay. ठीक है और जो उसका नल स्पेस है वो एक थ्री स्पेस है वो एक वॉल्यूमेट्रिक स्पेस है सो so, उस वॉल्यूम में जो भी वेक्टर्स हैं उसको अगर मल्टीप्लाई करें अपन उसका अगर लिनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो दैट विल स्क्वाश एवरीथिंग टू जीरो फॉर दैट फोर क्रॉस फोर मैट्रिक्स फॉर दैट फोर क्रॉस फोर मैट्रिक्स यस ओके समझे कोई और डाउट किसी को समझ में आया आप लोग को सर एक बार डायग्नाइजेशन वाला ये शान गर्ग है हाउ डू वी नो वी इज इन्वर्टेबल वी कैसे इन्वर्टेबल होगा ये तो पता ही है ना किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा ये डिस्कस कर चुके हो ठीक है किसी को मतलब फ्रूटफुल लगा आपको ये यस सर काफी यस सर ठीक है All right. So I'll end things here. Uh, all the best for your interviews, guys. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. 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 किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है. Oh, sir, do we get recording for the total session, sir? यार ये तो तुम्हें पारस ही बता सकता है. मैंने record नहीं किया. Okay. ठीक है. thank you kushagar thank, thank you so you. much thank you i hope it was are badhiya tha matlab samajh mein matlab kaafi clear hua explain kar sakta hu kitna hua hai theek hai matlab kuch doubt ho to call kar lo aisa koi baat nahi hai theek hai na matlab uh ye bhi basically main ye sab ye wale topics utna nahi padhate kyunki advance mein nahi aate लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लेना व्हाट्सएप वगैरह पे कॉल ठीक है ठीक है थैंक यू ठीक है बाय बाय बाय